亲爱的，你怎么这么猴急啊？把你的废物男友甩了，过两天你过生日，我在魔都最贵的酒店道马拉斯给你办一场生日宴，到时候我们订婚啊！真的吗？你真好。马小倩，你说过只爱我一个的、嗯，你现在和别的人搞在一起，你真的对得起我吗？哎呀，你他妈的狗叫什么呀？啊，你也不撒泡尿照照自己，你配得上他吗？啊！<笑>亲爱的，你说的对，我们亲爱的身家过亿，像你这种无权无势的人，我怎么可能看上你？你不过是老娘身边的一条舔狗，还想着老娘为你守身如玉？笑死我！听见了吗？还不快滚！去你大爷！啊啊啊啊、陈浩，你找死！敢对我亲爱的动手，我打死你！我、啊、我、啊啊、狗东西，给脸不要脸！今天我不想脏了倩倩的地方。这件事情咱们没完。陈浩，过两天我会和我亲爱的在道格拉斯大酒店举行订婚宴。你要是真爱我，你就包个大红包过来，来我们订，也算是你开眼了。每个月就这么几千块钱的工资，还想养我？喊还你，咱们一刀两断。你给我等着，我早有一日出人头地，定报今日之仇。喂，你怎么走路不看车啊？你没事吧？我没事，你走吧。哎，这位小姐，我都看到了，你的车根本就没有碰到他。这小子一看就是个穷鬼，我看他就是想碰瓷。是啊，年纪轻轻的干点什么不好？不是你说谁碰瓷了你、啊？你这种人我见多了，故意碰到人家豪车上。我看你啊，就是想讹人那位小姐的钱。呸，道德败坏！你们这帮狗眼看人低的东西啊！你说谁是狗啊？啊，行行行。说吧，你要多少钱？我赶时间。哎哎，别拿钱侮辱人啊！我不要钱，你赶紧走吧。哎，等等，你就是陈浩？你怎么知道我叫什么名字啊？你家住在桃园村，你爷爷是杏林齐素，陈胜男老爷子。杏林齐素谈不上，但我爷爷确实是陈胜男，也是桃园村的老中医。竟然真是你！哎。你是谁啊？你怎么会有我给爷爷的照片啊？自我介绍一下，我叫宁桑榆，你的未婚妻。当年是你爷爷和我爷爷定下的婚约。未婚妻，婚约？哎，你可别想着占我便宜。不是我，我，我到现在我，我要退婚。我可是宁氏集团千金宁桑榆，十八岁起呢就在公司底层打拼，如今啊，凭借自己的能力，成为了宁氏集团的董事长。掌管家族遍布各地的资产，每项经手的项目可都是千万亿。嗯，很厉害。而你，虽出生在杏林世家，可看你如今这落魄样，又学到你爷爷几分本事？我告诉你啊，你可别想着打我的主意。家族之命，父母之言，对我来说没有任何用处。世界上想娶我宁桑榆的名流数不胜数，而你配吗？这个婚，我退定了。哎，哎，我同意退婚，这是你的婚书，你走吧。你答应了？不然呢？哎，我还真娶你不成啊！就一张婚书，把两个素未谋面的人捆在一起，逗谁呢？你是？啊。我告诉你，是我提的退婚，是我看不上你。哼，嗯。爷爷的绝世遗典和修仙秘籍，这竟然都是真的！我身上一点也不疼啊！短短时间，我
竟是练气三级了，怪不得爷爷从小逼我练道家的十二段剑，原来这是仙门的入门剑体术。宁大小姐，你太难约了，今天总该跟我共进晚餐了吧？不好意思啊，萧公子，我最近实在太忙，改日吧。啊，你知不知道每天有多少女人想往我身上贴？我萧逸才从来没有对一个女人这么有耐心过，你别不知好歹。萧公子，既然你都这么说了，那我也就不瞒你了。其实啊，我早就有婚约了。拜托。找借口，不要这么离谱好吗？整个魔都除了我萧逸才，还有哪家世家公子能和你应桑榆，门当户对？是真的，我没有骗你，是我爷爷定下的。都什么年代了，这种狗屁婚书怎么能当回事？萧公子，请慎言，这是长辈立下的规矩，我们晚辈只能遵从。给我查查这个陈浩什么来头，敢抢我的女人，找死！真的没想到，你那个废物哥哥还有这么水灵的妹妹！哎<笑>，老子呀，今天就把你给办了！<笑>哎呀，我操！你敢打我！我教你打啊！我教你打！小贱人居然敢勾引我未婚夫！小贱人，谁是你嫂子？记住，这位才是我男人。陈浩那个狗东西怎么可能配得上我？啊！我早就看你这个小贱人不顺眼，仗着自己年轻到处勾引男人，现在居然欺负到我头上来了！住手！你们两个还是人吗？我妹妹是个学生，你们就这么对她？我，微微，你没事吧？哥，啊，臭屌丝，跟老子抢女人，现在还打老子？今天我就让你知道爷爷的厉害。你想怎样？想怎样？要么你今天给我拿出五十万。五十万？这些年我哥除了给我交学费，全给你花了，那还有钱？没钱是吧？好说。来人！把他们两个给我打断腿，扔出去！求你们放过我！你们回来，我们跪天跪地跪父母，不跪坏人。啊，孙子，你骂谁呢？骂的是你们两个坏人。哼！哎呀，我给你机会，你不要。待会儿，你向我求饶，我都不会放过你。人呢？把他们两个腿给我卸了。呃你，你再敢打我一下试试，我弄死你！陈浩，你个王八蛋，你放开他！臭女人，赶紧给我滚，否则我马上报警！臭小子，给我等着！哥，这是什么药膏？凉凉的，好舒服。哥哥继承了爷爷的医术。哥，你以前不是最不喜欢爷爷那些吗？哎。以前呢是哥哥不懂事，不知道爷爷留下的都是宝贝。嗯、但是哥哥保证以后再也不会了，会让你过上好日子的。哥，你真好。<笑>一会儿呢，哥哥去药房帮你抓点药材，回来给你配上养颜膏，保证啊你不会留疤的。谢谢哥。对了哥，哥、嗯，我刚想起件事，上周马小倩跟我说，你们结婚着急买房用钱，把我的奖学金和助学贷款四万块都借走了。下个月我就要交学费了，我这帮畜生连你钱都骗！你怎么还敢到我们家来？阿姨，我知道你不喜欢我，但是我妹妹要交学费了，所以我们……什么？你这个不中用的穷光蛋，竟敢到老娘这来要钱！死也不打听打听看！老娘是这么好欺负的吗？阿姨，我再说一次，我只想要回我妹妹被骗的钱。你个小畜生，还想敲诈我不成？我没有。你没有，你还敢顶嘴了？你
，有娘生没娘养。你欺人太甚！我欺人太甚！你没钱，你没钱，你倒是去卖呀！切，看你那小狐狸精的样子，不知道勾引多少个男人。你赚几个奶茶钱有什么用？不如我给你介绍几个大老板，你赚大钱吧！<笑>你再多说句，我撕了你的嘴！你想干什么？我想干什么？王妹妹的钱还给我，否则对你不客气。好好好，我还我还。我警告你，以后离我妹妹远点。殷国豪，去给我查查陈浩。是。小姐，小姐，你好，我要这些。呃，有什么问题吗？急什么？穷酸鬼！薛大师在吗？我家小姐旧疾复发，特来求医。吵什么吵？薛大师不是随便谁都看的。我看看，不就心急吗？来，擦擦擦。这就可要他命就没了！你是什么东西？竟敢质疑我济世堂的药！庸医，草菅人命！妈的，装什么呀？我不会看病，难道你会看病？不知天高地厚！哥，三别二十，都别吵了，耽误小姐看病，让你们都陪葬。乳臭未干的臭小子，这里轮不到你说话，赶紧给我滚！哥，咱们去别家拿药吧。不行，人命关天，不能眼睁睁的看着他害人。你把话说清楚。你们小姐是绝阴之体，寒气引入肺腑，再过半分钟就气绝身亡。放屁！什么绝阴之体？我做贼十年，从来没有听说过。这病只有我能治。好大的口气！这病只有你才会治。我看你是个江湖骗子。再耽误大夫看病，我就对你不客气。不信我的话，就试试看。别后悔就行。哥，他们不信你，咱们快走吧。谢了他。臭小子，我看你还怎么骗！啊，这这不应该吧？到底能不能治？脉搏微弱，等我师傅回来才能医治。到底谁才是江湖骗子？我说了，我能治。陈浩，陈浩，我没听错吧？你一个一无是处的男人，还真以为自己有个郎中爷爷就会看病了？你也配提我爷爷？我说兄弟啊，你可别被他骗了啊！他就是一个废物。我觉得八成是把你当成冤大头了吧？啊！原来你真是个无赖，差点就被你骗了。别人我不知道，他我可了解，五年来对我死缠烂打。幸好呀，我有亲爱的。你胡说，明明是你欺骗我哥哥的感情，还骗他的钱。小贱物，信不信我撕了你的嘴？都闭嘴！你师傅到底什么时候回来？明明天。我真能治，你现在也没有别的选择了。陈浩，不是什么风头都可以出的。这可是一条人命，治死了是要偿命的。你有把握？啊？我看你就是想占这个姑娘的便宜吧？唉，无耻！废物，吹牛吹上天了，也不怕风大闪了舌头。你，你们凭什么污蔑我哥？小姐，小姐，小姐，你醒醒啊，小姐！亲爱的，我们快走。这女人啊，别是传染病，太晦气了。赶快让我治吧，不然真的来不及了。住手！住手！肖少爷，我家小姐旧疾复发了。放心吧，我已经请了帝都的名医，马上就来。这不是那个那个陈浩，你竟然还敢来！你先是伪造婚约骗婚，现在又假扮医生。你三番五次的靠近小鱼，到底想干什么呀？懒得跟你废话，我是来救人的。只需能救我家小姐，阿九，别被他骗了。啊
，这这他他没记了，走开，再不是来不及了。等等，我一进门就发现不对劲，没本事还要硬上。你究竟有什么目的？曹大少，你说的对。刚才我给小姐诊治的时候，发现她已经住了房子。现在看来，这小子整天鬼鬼祟祟的，肯定是他下的毒。小子，你还是把解药拿出来吧，否则的话，我的手段可不是你受得了的。庸医，废物，自己治不好还诬陷别人。我告诉你们，再不治，宁小姐就救不回来了。你们想看让她丧命吗？先生，我求求你放过我家小姐吧。我家小姐跟您无冤无仇，你怎么那么狠的心？你有什么要求尽管提出来。阿九，甘愿做牛做马，只求您能放过我家小姐。我哥不可能做那样的事情，你们少仗势欺人。不是他，还有谁？在场只有他不懂医术，一直想上前。好好好，既然这样，就用真相来说话。等你们小姐醒，就真相大白了吧。你要干什么？你想干什么？不想他死的话，都给我让开！你这个疯子，干嘛闹混蛋？我们干什么？怎么这么吵？师傅，你可总算回来了。这个小子竟然敢在咱们祭祀堂闹事，还下毒害人！你胡说！我哥才没有下毒，我哥是来救人。小小年纪，刚学了点皮毛医术，你竟敢下毒害人！不分青红皂白，在这血口喷人，这就是你们祭祀堂的威名？牙尖嘴利，口无遮拦。哼，那您不如看看这姑娘的脉象，何必在这里装腔作势呢？好，老夫倒要看看。你有什么手段？果然是神医在世，请受薛某一拜。啊，师傅，你这是在做什么？小友可是太乙玄真传人？你这什么狗屁医馆？人都断气了，还在这胡说八道？阿九，带着小鱼，我们走。小姐，小姐，太好了，你终于醒了。先生果然妙手，此病还需再次施针，越快越好。医馆设有 VIP 病房，还请先生一步。你觉得呢？可以。你们干嘛？你要干嘛？不许你耽误我家小姐治病！来人，凡阻拦神医治病的，统统打出医馆！好了，你们出去吧。沈先生，我不能离开小姐。兄弟，神医施针，万不可分心。你在门口守着，小姐定会平安无事。请吧。老热，我这是什么病啊？你这是绝阴之体。难道很难治吗？确实是世间罕见，绝阴之体的女子，如果在24岁之前找不到绝阳之体的男子同房阴阳调和的话，阴气就会侵入骨髓，到时候病势难医。难道我活不过24岁？恐怕有可能是这样。莫非你是纯阳之体？你怎么知道？那你帮我。我？对啊，帮我圆房。就在这儿吗？怎么，我都不嫌弃，你还在意什么？呃，不不不，宁小姐，你可能现在不太不太冷静。我现在很清醒，快点吧，抓紧时间。宁小姐，要不你再好好想一想。我，陈浩，你不会见死不救的，对吧？我，快点吧。这样就治好了，也不算完全治好。如果想要痊愈的话，还得再来一次。再来一次，那我们留个联系方式，下次你去我家。
也好。这样的话，你也可以叫得更大声一些。你，你不知廉耻！哎，你想什么呢？刚才我用灵气帮你将阴气排出体外，又不是一定要绝阴之体和绝阳之体结合才可以。再说了，叫得大声可以帮阴气更好的排出体外，便是只会伤身体。哦，原来如此。说吧，你想要什么报酬都行。不必了。哎。我可不喜欢欠别人人情。这样吧，这个是我旗下的酒店，明天你来找我签股权转让书。哎，嚯，这道格拉斯酒店可是价值上亿啊！这宁大小姐出手还真是大方。不过跟酒店相比，你的阴气才更让我惊喜，正好可以助我提升功力。哎，我手机呢？刚还在这儿呢。说，是不是你拿的？不是我，我没拿。刚才我就看你一直在这转悠，没想到是偷东西。见过穷的，没见过像你这样又穷又不要脸的。看见手机就想偷是吧？不是我，我没拿。你这个女人还不承认，你和你那个骗子哥哥一样。快点交出来，要不然我让你吃不了兜着走。我没拿你手机，我哥也不是骗子。要是让我搜出，那你可就遭老罪喽。你别过来，我哥不会放过你的。你哥，一会儿他治不好病，我就废了他。到时候他连手都没了，还怎么出风头？我不许你欺负我哥！我劝你最好祈祷小鱼没事，要不然。我拿你们两个去喂鱼！哥，救命啊！萧以才，你在干什么？小姐，你真的没事了？嗯。小鱼，你没事了，真是太好了。萧以才，你又在欺负人？我没有啊，误会，都是误会。哥，不要，我没事。微微，你真的没事吗？你个混蛋，你敢动我妹妹？动你妹怎么了？你敢占小鱼的便宜，我就敢弄死你。哥，不要，我没事。算了，不要为我惹事了。萧逸才，你好大的口气！陈浩可是我的救命恩人，你竟然要弄死他！我我萧逸才，这事儿可不能就这么算了，我必须给我的救命恩人一个交代。阿九，去问问萧少爷，用哪只手碰的陈小姐？是，小玉，你等等我。而前几食堂对于先生多有得罪，害我先生谅解，这是您要的药材，就当做赔罪了。我看你人也不错。这次就算了，先生不计前嫌，心胸宽广，实在令薛某自愧不如。老九还有一个不情之请，先生再次施展太乙玄真时，可不可以叫上我？我只是想一睹老祖宗最高重义技法的神采，绝非偷师。哈，先生说笑了，别说让您看了。如果你要真想学的话，我把太乙神真真法交给你都没有问题。恩师在上，请受徒儿一拜。别急，传授真法不难，但是，但是我想要您帮我做一件事。只要是我薛礼能做到的，在所不辞。最近呢，我研制了一款纯中药制的养颜膏，对修复伤口和美容美白都有奇效，所以希望您跟我合作。我还有一间药材公司。完全可以满足您的材料以及推广问题。太好了，您放心，这东西只要一上市，必将大卖，到时候你我五五分成。来您身边学习，我已经赚大了，还怎么能跟您一起分钱？太好了，那我也不勉强了。既然咱们是朋友，那我就把这太乙玄真真谱交给你。只不过这真谱稍难，有多少的造化，看您自己的。老朽何德何能，能受先生青睐，传授真法？学医之人最重医德，好好学这医谱，治病救人吧。
。是，老朽定当不负先生期望，用心研习。您放心，美容膏的事我绝对给您办妥。另外，如果先生有什么要求，尽管开口，我老头一定鞠躬尽瘁。是宁大小姐的阴气转化的灵气，竟然这么精准！短短一天，我竟然突破了炼气四级。看来，如果想要快速晋级，下次去宁大小姐家给她治疗是必不可少了。哼，以我现在的实力，程建新，哼，谁？谁？哎，怎么是你啊？来找你啊？找我？对啊，昨天你不是答应过我说帮我治疗吗？哎，师真啊，需要休息的，急不得的。嗯，那我们去酒店去签合同。昨天酒店的事儿，我压根没当真。不过也谢谢你的好意了。哎，怎么？难道我宁桑云的命还不如一间酒店值钱？哎，我可没这个意思啊。那如果我说让你在我和酒店之间选一个呢？啊？你的事我都搞清楚了，怎么样？要不要我帮你报仇，保证解气？谢谢宁大小姐啊，不过我自己的事儿呢，还喜欢自己处理，不劳您费心了。嗯，看来你还挺有骨气的嘛。不过让那对狗男女逍遥法外，不是我宁桑榆的作风。哎，他们今天就在我们酒店办生日会，怎么，你不想去掀桌子？还是说你还惦记那个女人？哎，我可没有啊！你别乱说啊！那走吧。哎，今天你们两个谁也别想走。不是你谁啊？程建新是你打的是吧？是啊，他们欺负我妹妹，他们都该死。欺负你妹妹怎么的了？哎呦，还敢还手？哟，是你女朋友是吧？还蛮不错的吧？来，让大爷乐一个。让大爷乐一个。你敢？哟。丧彪，你好大的威风！九爷是你，你怎么在这儿？我家大小姐在这儿，你说我为什么在这儿？难道这位是宁家大小姐？九爷，宁大小姐，您大人不计小人过，小的下次再也不敢了。快道歉，宁小姐，对不起，我以后再也不敢了。陈浩，你说该怎么收拾这个家伙？只要你愿意，什么惩罚都行。算了，不用了，让他走吧。陈大哥，呃、啊，不不不，是陈大爷，陈爷爷，都是小的的错，以后我再也不敢了，您就处罚我吧。你要不处罚我的话，到时候九爷肯定会扒了我的皮的。好，那我给你一个将功补过的机会，你告诉我是谁指使你过来的？程建新，就是那个程建新，他花钱让我来找你麻烦，他说让你不能破坏他的生日宴会。哎，你看到没有？他都这样了，你还不反击？你想怎么做？狗东西，追人追到这儿来了，你还想缠着我们家倩倩不是？哎，我可不是来找她的啊，不是来找我的。哼，你个穷光蛋、臭屌丝，如果不是借着我的名义，你怎么可能混进来？你也太自恋了吧！算了算了，不跟你计较了。既然来了啊，剩饭剩菜还是可以给你留点的，正席反正是没有。对了。这山珍海味活了这么久，你没有见过吧？我告诉你，如果现在你跪下来给我道歉，愿意当我的一条狗，我就愿意给你一口饭吃。那可得看好他，他连你都敢动，这种啊，连主人都要的狗啊，留着也是祸害。嗯、<笑>哎呀，岳母啊，你说的太对了，像这种连主人都要的狗啊，不能留。一群蠢货，死到临头还不自知呢！你说什么？既然你给脸不要脸，那就不要怪我心狠手辣。在座的各位都是魔都各行各业的顶峰人物，只要我开一下口，你在魔都就混不下去。业界内的人都尊称我为魔都百货大王。从明天起，全魔都的商场，陈浩与狗不得入内。巧了，我孙某人在交通系统里面有一定人脉关系，我们一直都有规定，畜生不许上车。啊，你们这是要干
，你杀绝了。<笑>怕了吧？我告诉你，这就是得罪我们家的下场。跟他啰嗦啥呀？叫保安把他打一顿，扔出去算了。这种人啊，看着就碍眼。哈哈哈笑吧笑吧，哎，大点声，我要看看啊，你们还能笑多久？哎，保安，把这个家伙打成残废，扔出去。董事长好。啊，董董事长，你你们怕不是疯了吧？什么董事长啊啊？我看就是陈浩花钱请来吹牛的吧？啊？对对对，一定是这样。陈浩，别以为你找来这么多人，我们就是怕你。一会儿惊动了保安队长，我看你怎么收场。陈浩，你可真是不要脸呐、啊！找人演戏的事儿都做得出来。来人，把这家人都给我拿下！我看你敢！我老公可是宁大小姐的朋友，你们谁敢动一下试试？啊，朋友。哎，这事儿宁大小姐知道吗？当然知道，你怕是不知道吧？这些呀、啊，全都是宁大小姐给我们安排的，是吗？我倒要看看我都安排什么了。宁大小姐，你终于来了！这小子已经在这闹大半天了，摆明不给道格拉斯的脸啊！你一定不能放过他。宁小姐来了，陈浩，我看你怎么死！宁小姐。怎么是你、啊？抱歉，来晚了。没事。老公，这这不是那天那个快要死的女人吗？滚开！你才快死了呢！狗眼看人低的东西。什么？这不可能！啊，我知道了，你肯定是被他请来演戏的吧？陈浩啊，你为了纠缠我女儿？你还真是下血本啊你！你我看你是不想活了是吧？大堂经理，这里有人冒充宁大小姐，还管不管了？程建熙，怎么和宁小姐说话呢？跟我说说，我都安排些什么了？宁小姐，我阿九，宣布吧。听着，现在开始，陈浩是道格拉斯的新任董事长。陈浩，陈浩是道格拉斯的老板。他不就是个废物穷小子吗？你说陈浩这个废物，老公，你快想想办法呀！你不是跟宁小姐是好朋友吗？啊，这个建议一定是假扮的，对不对？哎，闭嘴吧！你有意见？我，陈浩，你这个废物，这辈子只配给人当舔狗。之前是我，现在是抱上富婆了，是吧？宁小姐，你可千万要擦亮眼睛，别被这个废物给骗了。把这家人给我抓起来！啊！你们要干什么？我看你们敢！哎、你们想干什么？你不是怕我捣乱你的宴会吗？那我就让你的宴会办不成！你敢？放开我！陈浩，你个废物，你给我放开！你这个废物，放开我！给我砸了！哎，陈浩，这可都是公司的财产。怎么？你心疼？怎么会？这个酒店可都是你的了，砸！住手！住手！陈浩，你不得好死！<笑>你知道我等今天等多久了吗？我本来就可以嫁入豪门了。程家也配算豪门？我终于知道为什么陈浩不要你了，因为你不配。为什么？为什么？因为他是我看上。<笑>对了，听说你们有人想让他在魔都混不下去。哎、啊，宁小姐，这是误会，误会。我们只是跟陈先生开个玩笑。新董事长不喜欢的东西，全部都砸了重换，包括。不给你们长点记性，都忘了魔都是谁做主了吧？好久不见，小鱼，身体好些了吗？肖少爷。别叫那么亲热，怪恶心。这是怎么了？没什么，教训一下手下人罢了。肖、呃呃、少爷，救救我呀！啊！为个小白脸发这么大火，别把身体气坏了，给我个面子，把他们都放了吧。给你个面子
，你面子这么值钱？你怎么跟我说话呢？再说了，这事儿我可做不了主，得听我未婚夫的。小玉，你想玩玩小白脸啊？我不拦着。可是你要知道，我才是你的青梅竹马。况且，你有两家之间有那么多生意往来，只有我。身家百亿的魔都实业集团继承人，才配得上你吗？闭嘴吧，萧逸彩！你父亲和宁家合作，无非是看上了每年数百亿的资产。你要没事赶紧走，别让我未婚夫误会了。谁？他？一个屁本事没有的臭男人，靠着吃软饭吃出了几天风头，就真把自己当回事了？你不会真的以为你配得上小鱼吧？别说我没给你机会，现在立刻，马上滚，要不然我动动手指就能灭了你！你敢，萧以才，我告诉你，我就是喜欢他，他比你强一千倍、一万倍。宁桑鱼，你竟敢当着我的面！好，你等着，这事没完。还有你小子，敢抢我的女人，迟早弄死你！哎，萧少爷，萧少爷，萧少爷，救救我啊，萧少爷，萧少爷，萧少爷！来人啊，给我好好招呼这对狗男！女的打五十个巴掌，男的给我打断腿扔出去！宁小姐，你不能这么对我，我们两家是合作伙伴。合作伙伴？你不说我都还忘了。以后和这个人有关的业务全部取消，永不合作。陈浩，我错了，你原谅我这一次吧。你又耍什么花招？我想和你复合。你还要不要脸了？啊，陈浩，我也是受了程建新那个王八蛋的蛊惑，我们在一起这么多年了，我是爱你的，你就原谅我这一次吧，好不好？我不会和宁大小姐比的，我也不计较名分。我我可以当你的地下情人。啊啊啊！好你个臭女人啊！一口一个亲爱的，骗我和你订婚，现在转头给老子戴绿帽子，看我不把你送到国外，让你浪。小少，最近那个废物陈浩很风光啊，听说他卖的这个养颜膏。是因为宁小姐推荐的，现在整个魔都的名媛都飞上了追捧，还不是靠吃宁桑鱼那个贱人的软饭。而且啊，他现在卖的这个药啊，供不应求。听说这个药能够解毒健体，他现在都马上进新晋富豪榜了。那又如何？跟我争，他就是在找死。那我们怎么办啊？练气五级。薛老寻来这一颗千年玄参，灵气果然浓郁，还炼制出了十颗还阳丹。一颗还阳丹可续命半个月，这可是价值过亿的千年好药。只是配料稀罕，不能量产，实在是可惜啊！去死吧！我，你是什么人？为什么刺杀我？告诉你也无妨，反正你马上就死了。让你做个明白鬼，我是红门的人，有人出钱要买你的命。红门，魔都地下势力的王者，不是，又是谁要买我的命啊？这就不方便告诉你了，江湖规矩。小姑娘，不说今天就别想走了。可恶，姑奶奶今天还就不走了，你能把我怎么样？哦，怎么样？臭流氓，你要干什么？嗯、哦。哎，阿九，你以前是红门的吗？啊，好，明天我要见一下红门老大。技不如人，要杀要剐随便你，找我师傅做什么？杀你，岂不是便宜你了？这红门送我这么一份大礼，我总要去还礼吧。混蛋，你到底要干什么？明天你就知道了。师傅，小乔是我徒弟中排名前十的杀手，你居然也能抓着。还算好手段，哎，不敢当。我来呢，就是想问一下，到底是谁想卖我的命啊？我看在阿九的面子上借你
，不代表我会为你坏了道上的规矩。刺杀失败，定金我已经还给买家了。今后我红门不会派人暗杀你了。我看你啊，也算守道义，不如我们做个交易如何？什么意思？我看你心脉受损，肝脏剧烈，命不久矣，我可以救你一命。住口！不得对我师傅无礼！臭小子，一派胡言！佛爷的病都是我看的，我最清楚不过。佛爷，此人妖言惑众，定是想加害于你。大哥，要我说，直接拖出去剁了，不得鲁莽。师傅，这小子一副吊儿郎当的样子，怎么看也不像是会医术的呀。是大哥，他一个乳臭未干的毛头小子，懂什么医术？我听阿九说，这小子医术了得，我也想试试。那就好了，师傅。福爷，果然如此，用断送后路的方式强行续命，时间一到，你必死，而且临死前还会遭受心肝剧烈的强行痛苦。胡说八道什么？我的治疗是替佛爷续命，从阎王爷手中抢时间。你强以煞气激发人的求生本能，还续命呢？送他见阎王还差不多，你放屁！一派胡言！我现在就杀了你这个信口雌黄的骗子！且慢，道长，待我问清楚了再动手不迟。小兄弟，什么是煞气入体呀、啊嗯啊？大哥，小兄弟，救我！小兄弟，救我！算你命大。如果再晚了半个小时，你必死无疑。这么说，你能救我？周先生若是信我，就赶紧服下这颗丹药。佛爷，千万不能吃！谁知道他在药里下了什么东西？是啊，大哥，你万一你你确定这颗药能救我的命吗？你还有别的办法吗？师傅，不能轻信这小子。我先帮你试药。试药可以，但我身上就这么一颗，试完了可就没了。你这小子，你看，你看，我不把你我，师傅，大哥，福爷，你害死了我师傅，要你的命！啊，大哥，小兄弟，您这丹药当真神奇呀、啊！此丹药名为小黄羊丹，此乃强身健体、增长功力的滋补圣药。感谢小兄弟的救命之恩。老二，速去备一千万枕巾，赠给陈兄弟。嗯，谢了周先生。不过我要嘱咐您一句：一枚丹药只够续命半个月，如想痊愈，需要隔一日服一枚，总共十枚。那请小兄弟赐药。抱歉，我只支出一颗，刚才已经被您吃了。你，我靠，你耍我们呢？钱都给了，你说这个？那是你们该。这只够一枚药钱，剩下的需要另外做。<笑>一千万一颗，你怎么不去抢啊？这世上只有我会炼制此丹药，一千万一枚是炼制丹药的费用，材料得你们自己找，三日之内凑齐，否则我可不确定你这身子骨还能撑多久。好，请小兄弟立个药材单子，周末三天内一定凑齐。另外一亿枕巾。也会奉上，那，哼，你小子还嫩得很！你想干什么？这小黄羊丹的药方是我五行门的镇教之宝，被叛徒偷走后流落在外，想不到在你的手上，想不到你跟他相互勾结，盗我宗门至宝。好一个倒打一耙！你这是要明抢喽？什么明抢？这叫物归原主。那我要是不答应呢？死！好的，倒是。你这么做是不是有点不太合规矩、啊？规矩，物归原主，就是天大的规矩。佛爷，你要是担心你的伤势，我来为你炼制丹药。这小子狮子大开口，一千万一枚，我只需要五百万。佛爷以为如何？哎，这位小兄弟是我的救命恩人，你们之间的恩怨我无权过问。但是只要他还在我的府上，我必定要护他周全。佛爷，在你的府上，我肯定不会乱来。但是出了这府，哼哼。我让你走了吗？啊啊、小
不到你小子还是个练家子，强身健体而已。狂妄，骗过去的东西都守不住，你也够蠢啊！不知死活，我今天让你不能活着出这个门。这道长可是五行门的强者，他一个初出茅庐的小子，硬碰硬，这不是找死？住手！哎，这个傻瓜，他竟然毫发无损的挡住了。这仅仅是练气五级，竟然这么大的威力！对不起啊，小兄弟，之前我有眼不识泰山，对您出言不逊，我这就给您赔罪。好的，那周先生，请问我可以走了吗？小兄弟实力惊人，自然不需要周某保护，是我多虑了。既然如此，那就麻烦你们在两天内把所有材料凑齐，到时候让小乔把材料给我送过来。为什么是我？呃，不是三天吗？怎么，你们嫌治疗的太快？哼，两天就两天，小乔也跟随你，随时听命差遣。小乔愿追随主人左右。我什么时候说要收你了？我知道主人神功盖世，但你要为师傅炼药，如果遇到有人使坏，难免无法兼顾。小乔也正好派上用场。啊，也好，我正好缺人手。不过呢，我需要绝对的忠诚。你愿意离开红门吗？<笑>你太小瞧我红门了，我红门弟子忠义当头，一旦认主，那便是一生以性命相随。那行吧，我也不白收你。这个呢是聚灵丹，你先服下。我功力晋级了，多谢主人。小乔以后一定尽心尽力，万死不辞。上次你说需要玉髓，今天我们来拍卖会碰碰运气。我手头的灵药已经全部耗尽，而且提升功力需要上好的玉髓和法器。放心，我一定全力支持你。下面咱们开始今天的拍卖，请出咱们的第一件藏品——极品翡翠毛料一块。这是上等的灵石。有非常浓厚的灵气波动，应该是玻璃种的药。你还懂翡翠？五百万，五百一十万。萧逸残，他怎么在这儿啊？六百万，六百一十万。萧少，这翡翠虽然稀少，但就外面显露那一点点，五百万尚且勉强，六百万肯定吃亏。区区百万，何足挂齿？我就是想戏弄一下那个臭男人，无伤大雅。一千万，陈浩，你疯了！别怕，我自有安排。这根本不值这么多啊！这东西我有用，这家伙什么都不懂，花了这么多钱，收了个破烂。没见过世面的土棒子，活该被坑。什么档次，跟我斗，赔死你！恭喜这位先生以一千万的价格拍得了这块极品翡翠。我们现场提供解释服务，您需要吗？如果现场各位不怕耽误拍卖进程，我无所谓。没意见啊，说不定里面满绿，能卖好几个亿呢。肖少也说的是，我们大家都等着呢。用擦的，从边上慢慢擦。天哪，紫色妖粉，这竟然是一整块的紫色妖粉！妈的！看走眼了，居然是顶级翡翠！小兄弟，这东西能不能卖我呀？我我出一个亿，我出两个亿！哇，真的是满子，太棒了！陈浩，你运气怎么这么好啊？这满子妖粉，要是要我们宁家的设计师来设计，至少能挣三个亿呢。你不是说只值五百万吗？我我一时看走了眼，不过肖少，你无需气恼，那小子不过运气好罢了。等那东西到手，过两日弄死他。这紫色妖妃依然是您的，没错。到时候整个宁家都是我的，宁桑榆也是我的。这个臭男人，我让你生不如死。恭喜这位陈先生，开出极品妖妃。好，接下来拍卖第二件藏品。这东西来历颇为神秘，就是他。
，拿下他，你萧家就能成为魔都首富了。放心吧，大师。五千万，六千万，一个亿，两个亿。两个亿，陈浩，你是不是有病？你有两个亿吗？你就叫吃软饭的废物，一会儿拿不出钱，我让主办方砸到你的狗腿。钱的事儿就不劳您费心了。拍卖行的规矩是价高者得，我若拿不出钱，按主办方的规矩办就是。你若想要呢，就继续加价；不想要，就别再狗叫了。这是拍卖行，不是你家。王八蛋！陈浩，这破镜子真值这么多钱吗？这是摄魂镜，不是法器，是阴气，害人的玩意。啊，陈浩，你没发烧吧？害人的东西你也拍啊？两亿一千万，两亿一千万一次，两亿一千万两次，两亿一千万三次，成交！恭喜肖少爷以两亿一千万拍得法器。那就恭喜肖少爷了。萧家家底深厚，我自愧不如。哦，陈浩，我知道了，你故意的。狗东西，让我多花了一个亿，我谢谢你了。陈兄弟，请留步。有事？在下玄明，我想跟你做笔交易。没兴趣。今天你若是走了，恐怕会错过天大的机缘。不如将那块紫匪交于我，在下送你一场造化。你当我们是白痴啊？赶紧让开！好狗不挡道，我关你印堂发黑，折辱仙人遭报应，近在眼前。哼，你也一样，不知死活的东西，让你尝尝万鬼噬心的滋味。摄魂镜的杀气制毒制阴，你怎么可能没事？你不配知道，这废物居然没事，他真这么厉害？厉害个屁！等我彻底掌握了噬魂镜，他就是咱们身边的一条狗，让他干什么就得干什么。那你还不快抓紧掌握？那块翡翠对于我们占领玉器市场的份额至关重要。放心，再给我一两天。怎么会这样？怎么了，大师？不可能，这绝对不可能。萧逸才，你这个混蛋怎么在这儿？你你，大师你怎么了？萧逸才，你个王八蛋，我要打死你！喂喂，爸，大师不好了，寻丹师他疯了。陈浩，没想到你这么厉害。我厉害的可不止这些呢。胡说什么呢？哎，你又误会了啊！我说的是医术，你知道的。哎，对了，今天是不是到了第二次治疗的时候了？对啊，那你去我家吧。呃，啊、呃，那走吧陈浩，有时候我真的在想，面对我这样的女人，你不心动吗？我不美吗？啊，美，你是我见过最美的女孩。那我做你女朋友好不好？我们上次不是说，装作是你未婚夫，为了骗萧逸才的吗？我是说真正的女朋友。可你是宁家大小姐，而我……我不在乎。我觉得只要有两颗心愿意互相接纳、互相靠近，那就算配。所以，你愿意吗？我，我愿意。其实，我也不知道怎么了，这些天满脑子都是你。我真的很喜欢你，桑榆。其实我也喜欢你。上次你让我选你和酒店的时候，其实我心里选的是你。真的吗？真的，我现在心里都是你，只有你。喂，爸。
好的，我知道了。陈浩，我家里有点急事，我得回家一趟，你乖乖等我回来哦。嗯。陈兄弟，这是一亿整金，还有你要的药。九颗丹药的加工费是九千万，既然周老板这么大方给了一亿，我也不会让您吃亏，就再帮你一次。什么意思？既然阁下都来了，就现身吧，别躲躲藏藏的像个老鼠一样。既然阁下都来了，就现身吧，别躲躲藏藏的像个老鼠一样。周福海，你的死期到了。哎哎。吴队长，老二小心！小子，你是什么人？竟敢应激我的武队长，不要命了吗？啊，武队长很厉害是吗？哼，无知小儿，连武队长都不知道。只要中了我的武队长，三小时之后将会穿肠烂肚而死。这，这是什么情况？你怎么会？怎么会？怎么会吸收你的毒气吗？你就不怕中毒过深吗？我怎么收不回掌风啊？看来人老了不一定什么都知道。哼，周福海，想不到你命这么大，这次又没能杀了你。三，原来真的是你！大家兄弟一场，你竟几次三番置大哥于死地，这是为什么？论计谋，论武力。我霍天狼哪一样比不上你周佛海？这红门的头把交易本就应该由我来做，今天要不是这个黄毛小子挡在我面前，你早就已经死在我的掌下了。聒噪，臭小子！想不到你是法体双修，你年纪轻轻，怎会有如此能力？你不知道的事情还多着呢。周先生，交易完成，你我两清。陈先生。请留步。我知道此时说这个很唐突，但是我确实有事，还想请陈先生帮忙啊。陈先生，我洪门这些年四分五裂，整个江左四省势力早已分崩离析。眼下有一场能整合整个洪门及江左势力的擂台赛，周某恳请陈先生能够代表我魔都洪门打一场，只要先生能赢。周某届时准备两个亿作为您的报酬啊！周先生，您这儿打算强买强卖吗？周某不敢，周某只是只想告诉陈先生，或许您现在不在乎钱，但其他方面，周某会给你提供巨大的帮助啊！好，说来听听。宁大小姐是您的女朋友吧？是又怎样？据我所知，宁大小姐的父亲并不看好你们的婚事。宁大小姐对你是重情重义，这几天正顶着巨大的压力，与族中的长辈僵持啊！听说现在已经被禁服了。什么？千真万确，我周某人怎敢欺瞒陈先生？先生是一身本事，潜龙在渊，陈定长庚有眼不识泰山，那损失的是他。但宁大小姐有情有义。啊，我敢说，陈先生的为人是绝对不可能辜负的。你想说什么？我的意思是说，只要先生能帮我赢下这一战，我周佛海会让整个魔都，乃至整个江左四省，都知道先生大名。那时，先生便是我洪门的座上宾。哼，不仅是地下室的，就是上流豪门贵族。也会视先生为最尊贵的客人。那时候，别说一个小小的宁家，就算港府魁首的女儿，也会上杆子来嫁给您的。原因有点少，呃，没关系。先生有什么条件，尽管开口。那我要整合后的整个。什么？什么？好，我答应。好，大哥，他这是要当江左的太上皇，这怎么能答应呢？臭小子，你的胃口未免有点太大了吧？住口，老二，不得对陈先生不敬。
，张翠，大哥，他就要踩在你头上了，我肯忍不了。难道我说话不算话吗？给我张嘴！好了，没必要张嘴，我先走了。老二，别怪大哥，咱们现在没有别的选择了。陈先生愿意去，咱们尚有一线生机。若不愿。就凭如今的鸿门，必死无疑呀、啊！这老三这次刺杀，肯定与某些宗师推动有关。啊、哦，大哥，我明白了。以后要对陈先生恭敬些，此乃是人中龙凤啊！人家年纪轻轻，不但法体双修，而且已达内境巅峰。刚才如果不是我开口阻拦，他一掌都能将你毙命。嗯，是大哥。去，把我将按那套顶级别墅过户到陈先生名下。是是，去吧。陈浩，你怎么来了？我很想你。对不起，小鱼，是我来晚了。你这是？你去哪儿了？刚帮朋友打了个擂台，叫先赢了。方鱼，你你们，他是谁啊？爸，他是陈浩。你就是陈浩啊？首次登门，不走正道，偏要翻窗，真是好家教啊！对不起，伯父。我实在太想念桑榆了，一时情急才。对不起，给您添麻烦了。怎么，既然来了，就一起吃饭吧。桑榆啊，赶紧收拾下楼，全家人啊都等着你的。桑榆，我是不是给你添麻烦了？没事。这位是。给大家介绍一下，这是我男朋友陈浩。原来你就是陈浩，就是想娶我姐那个穷小子是吧？冯天，不得无礼。陈浩，在等。谢谢伯父。哦，对了，谢谢你治好桑榆的病。这么年轻就有一手好医术，就不愁没有好前途。过誉了，伯父。你爸不是挺喜欢萧逸才的吗？怎么对我也这么客气？是不是也挺喜欢我的？哎呀，你管他呢！反正谁也不能逼我嫁给我不喜欢的人。哎，我都绝食三天了，饿死了。先吃饭，怎么能不吃饭呢？别饿坏了自己的身体。哎，你小子还吃软饭吃上瘾了是吧？你是给我姐下了什么药了呀？我姐对你这么死心塌地的啊？宁荣天，一个穷屌丝，还护生宝宝呢。爸，陈浩，难得来一趟。吃完晚饭这么晚了，回去坐公交车也不方便，就留在我们家了。明天再走。不用了，伯父，我也住在江岸别院，就在南院。走路的话，十多分钟就到了。你也住这儿？你也住这儿？嗯，你也住江岸，还是南院？哎，住几号公馆啊？九号。什么？九号？你开玩笑开大发了吧？你知道九号住的是谁吗？那是魔都佛爷的宅邸，连师傅首脑都要敬他三分。你竟然说你住九号，你该不会是给佛爷当门卫的吧？宁荣天，你闭嘴！真是无知者无畏啊！不知道佛爷是干什么的是吧？惹上他，你就死定了。年轻人啊，当心祸从口出啊！小鱼，啊，这个给你。这是九号公馆的备用钥匙，你想来的话可以随时来玩。笑死我了，还在这吹牛逼呢！冒充九号公馆的主人，当心我告诉佛爷让他打断你的腿。姐，啊，你可千万不要被这种人给骗了。现在有些屌丝就喜欢傍你这种富婆，不愿意给他傍，你管得着吗？好了，什么？陈浩，既然你非得要说住在九号公馆，那我今天就不强留你了，是吧？给你十个亿，离开我女儿。伯父，您这是什么意思啊？我姐姐啊，就到了桑榆爷爷的七十大寿，到时候在寿宴上，我将宣布
，桑榆会许配给萧家才俊萧逸才。你是桑榆的救命恩人，到时候也过来做个见证吧。要是觉得十个亿不够，你可以再开个价格，或者你可以做老夫的义子。不必了。陈浩出身卑微，不敢高攀。<笑>算你还有点自知之明。我们宁家的女儿不是你能够攀附的。那如果我说，我有让整个江左扶手的力量，您还会这么觉得吗？年轻人，不要白日做梦。那种能力，你是永远都不可能会有的。赶紧拿着钱走吧，离桑榆越远越好。伯父，钱我是不会要的，桑榆我也不会放弃的。你信不信，我一分钱都不会给你，就会让你消失在魔都。我会向您证明我的实力的，让您心甘情愿把女儿嫁给我。陈浩，你怎么样？我爸没为难你吧？放心吧，没事儿。你爸呀，让我过些天参加你爷爷的七十大寿呢。真的？嗯我说陈浩，不吹牛逼你会死啊！我爸怎么可能会同意你去参加我爷爷的寿宴呢？哦，对了，你刚刚不是说你住九号公馆吗？走啊，带我们去看看。好，走吧。陈浩，嗯，你还是跟我回家住吧。你这种家伙怎么可能真的住九号公馆？该不会是联合起来骗我跟我姐的吧？啊！我帮周佛海治好了病，他就把这个房子送给我了。屌丝就是屌丝。就算这房子给了你，你也配不上我姐。没有金钱，没有事业，你连这房子的物业费你都交不起。可别等以后啊，让我姐跟你睡大街去啊！你放心，不可能有那么一天的。我一定会证明自己，让你们都看看。我相信你。喂，陈先生，孙东来求助我，他想买古董字画，您帮着给看看。好，我这就来。小鱼，啊、我去汇个古董骗子。好。陈先生，您终于来了，就等您了。陈先生，快来帮我看看，我吃不准这幅字画的真伪。孙先生，你刚才跟我说的鉴赏大家，不会就是这个年轻人吧？对，以他这个年纪，这字画里的字都未必认得全，你还让他帮你长眼？吴先生，人不可貌相，这个陈先生呢，可是有大本事的人呐、啊。这古董鉴赏不比别的本事，你确定他可以？你不要对我的决定指手画脚，我相信陈先生。你信任他，我无话可说。但是，如果他不懂装懂，满口胡诌，我可不会坐视不理。这个您放心，陈先生不会轻易下决定的。一旦下决定，那是让人心服口服的。老孙，就是桌上这幅字画吗？对，就是这幅。怎么样，陈先生，你想入手吗？对，如果这幅画是真的，那我肯定是要入手的。哎。那可能让你失望了。桌上这幅字画是假的，根本就不是张大仙的真迹。你放屁！满口胡诌的小杂种，你凭什么说这字画是假的？我看你连张大仙是谁都不知道吧？陈先生，您确定？我家也爱收藏字画，这一幅应该是真迹的。您别看走了眼呢。这这怎么看它都像是真的呀！对啊，陈先生，我确实想收藏张大千的真迹啊。说好的信任呢？那要不这样，老孙，你去转账吧。这，孙总，我看你也是真爱字画之人，这才好心好意的拿张大千的真迹给你。但是你请来这不知天高地厚的黄口小儿，在这胡说八道，污蔑我的画是假的。今天这事儿。不给我一个合理的解释，咱们没完。陈先生，你说说你的判断依据吧。这，要不然我心里总是不甘啊。这毕竟是张大千的真迹啊，这错过了就太可惜了。字不错，造假的时候没少费心。什么造假？这是古董，是真迹。小混蛋，你再胡说八道，信不信我撕烂你的嘴？那如果我能证明它是假的呢？绝不可能是假的，我以性命担保。哈，你这么自信？那我就证明给你看，你简直狂妄至极！吴总，你先别急，我们再问，如果它是假的，那怎么办呢？对呀、啊，如果我们证明它是假的，怎么办？如果你能证明它是假的，我怎样
，我就当着所有人的面把他吃下去。好，等等，如果你证明不了这字画是假的，怎么办？那我随你处置。陈浩，你别冲动了。哎，你什么时候看我吃过亏啊？放心，我自有办法。帮我准备一盆开水。你要开水干什么呀？他不是要判断依据吗？那就证明给他看。哦，对了，要滚烫的开水。陈浩，这字画字迹、笔锋、行文和风骨，确有张大千之气呀、啊。平心而论，这幅字画确实是像张大千的真迹。臭小子，现在拍马屁，晚了，知道怕了。你现在给我跪下来磕三个响头，连说三句我错了。刚才的事情。我可以既往不咎。你脑子没问题吧？我说他像真的，可我没说他就是真的呀。那你为什么说他是假的呢？假就假在，他完美至极，真实的有点过于刻意。哦，难怪我总觉得哪里不对劲，这太过完美，反而显得虚假。张大千是名家不假，可再完美的东西都是大体经验。小处瑕疵，这才真实。而眼前这幅字画，连墨点都过于完美。造假者在精湛的模仿笔法之余，还修缮了一些无伤大雅的瑕疵。殊不知，这画蛇添足，就成了最大的败笔。只听你在这空口白话，你倒是拿出证据啊！哎，其实吧，我说它是赝品，一多半靠的直觉，直觉。直觉，直觉，这世间绝无仅有的张大千真迹，你仅凭直觉就断定它是赝品，太可笑了吧！别急，会有证据的。哼，王八蛋，竟敢毁我的字画，这可是张大千的真迹呀、啊！老子宰了你！哎哎哎！孙总，你们这是打算仗势欺人？吴总，呃，陈先生会立马给你一个解释的啊！你别着急、呃，先生，你倒是解释啊！是啊，你们太欺负人了，不买画也就算了，还公然毁坏我的藏品，还有没有千里了？陈浩，你说你为什么要泼开水呀、啊？你好了，你要的证据来了，什么证据？你毁坏我的字画，你得拿命赔！哼，陈浩。好气魄呀！这天底下，只有你会用这种方式鉴别真伪。这幅字画，赝品无疑，竟然真的是赝品！我的张大千真迹呀、啊！哎呀，不仅毁坏我的字画，还公然污蔑我，我不会放过你们的！铁一样的事实摆在面前，你还狡辩？好，那我让你输个明白。若真是张大千的真迹，距今至少已经有四十年，墨汁与卷尺早已融为一体，别说是开水了，就算是岩浆泼在上面，也不见得会褪色。没错，而且张大仙素来有力透纸背的威名。大家再来看看这幅画，这幅画怎么了？一般来说，一幅画过了三十年，淤水是很难褪色的。而这幅画，我刚泼水不到三分钟，墨水就已经浸出，说明就是近期刚做而已。又怎么可能是张大千的真迹呢？从褪色的迹象来看，这样品成熟的年限都不到三年，但胜在笔法的精妙，加上东晋竹浆和松烟作腐，已经到了以假乱真的地步了。原来如此啊！别的不说，这幅画画的是真好，我倒想见见这个作者，这等笔法。放在书法界也是顶流啊！不可能啊！我明明你明明在上面涂了蜡，为的就是防止有人泼水验真假，对吧？这你也看出来了。所以你刚才那般暴怒，咄咄逼人，虚张声势，甚至还要取我性命，心里一定很得意吧？心想这个蠢货所作所为，我早就想到了，而且还有所作为，就等着我自取其辱呢。但是呢，你却忽略了一个细节。蜡固然可以防水，但是它不耐高温呢、啊。吴总，你拿赝品诓我，你得给我一个交代。
，这话是祖上传下来的，我也不知道是赝品，对不住了孙总，我下次向你赔罪。等等，吴总，你是不是忘了什么事情了？你是不是忘了什么事啊？什么事？我们之间的赌约，你输了，就把这副赝品吃掉。你，你别欺人太甚！贱、呃、商、呃，你拿字画骗老子的时候，就该想到这个下场。呃呃呃嗯，多谢陈先生出手啊！谢陈先生啊，幸亏今天有你在，要不然就成了吴骗子口中的肥羊了。今天我做东，请陈先生吃个饭。我还有事，要到一个地方取药，改天再去吧。嗯、哦，好。我说老薛，今天到场的可都是华夏中医界的泰斗级人物啊！什么人这么大牌面，还得你低三下四的去求他才肯过来？还记得上次我跟你们提到过的那个太乙玄真的传人吗？什么太乙玄真？还真有这人？哦，上次我还当你是开玩笑呢。我看你是老糊涂了，哪里是什么太乙玄真的传人？那分明都是沽名钓誉之辈来骗你，让你晚节不保，千真万确。我亲眼所见，老薛，我们这帮老头已经等了快一小时了。你这位太乙玄真的传人架子可够大的了，还是说压根儿就没有这个人？你耍我们呢？是啊，就是魔都衙门大院的领导也没这么难请吧？秀文，李老，再耐心等等，马上就到，到时一切都明了了。老薛。你就咳着劲儿装吧，当心一会儿自己打自己的脸。别说我们不给你留面子。来来来，我给大家介绍一下，这位就是我之前所提到的那个太乙玄真的传人，少年英才陈浩。陈浩兄弟，来。我给你引荐一下，在座的都是咱中医界的名人。什么？这小子就是你说的那个太乙玄真的传人？这，薛老，你不是在开玩笑吧？啊，他才多大？怎么可能会太乙玄真？是啊，老薛，你这玩笑开大了吧？太乙玄真气势根基，以气运真是关键。哪怕打娘胎里开始学习中医，这小子也未必能把人体的主要穴位认清楚吧？学老，这小子不会是你远房亲戚过来配合你演戏的吧？啊，你就是为他铺路走后门，也别祸害咱们中医界。咱们这行当可是过手人命的行当啊！你要这样做，那跟草菅人命有什么区别呀、啊？啊，学老。你要吹牛，也得换个简单的技法。失传百余年的太乙玄真，张嘴就来，这种牛皮也是随便吹的，简直是乱弹琴。各位，我知道太乙玄真的出世确实令人震撼，但是陈浩兄弟用针也是我亲眼所见。咱们这么多年的交情，我还骗你们不成？薛老，你不会骗人，但不保证人家不骗你啊！要我说，年轻人就应该脚踏实地，有多大本事吃几碗饭，别异想天开，贪心不足蛇吞象，小心一下被撑死。就是，难怪现在社会上越来越多人说咱们中医是伪科学，就是因为那些不学无术的下三滥，混进来，让我们的大环境搞坏了。真是可恶！那些助长歪风邪气的更可恶。大家误会了，这位小兄弟真是太乙玄真的传人。薛某亲眼看见他施针救人，绝没有半句虚言。哼，老薛，你从什么时候开始学会扯谎了啊？你都活了这么一大把年纪了，脸不要了吗？老薛，你糊涂呀！为了这个毛头小子毁了自己名誉，不值啊！你们这话是什么意思？啊！我薛里说的句句是真，但凡有半句虚言，我天打雷劈！行了，薛老，把灵药给我，我很忙。
，没工夫听你们吵架。陈浩兄弟，这放肆！你真把自己当成太乙玄真的传人了啊？你什么东西，居然这么跟薛老说话？你又算什么东西？你说什么？年纪大了就该好好在家里养老，少出来指手画脚，惹人烦。小子，我看你是不知道你面前站的这位是谁。我告诉你，这可是。华夏中医泰斗，雷火真圣手叶修文，侮辱了叶老，薛老也不一定保得了你。李老，不用跟这种人解释，一个小年轻，自以为傍上的薛礼就不知天高地厚了。给品明轩经理打电话，把这狂之徒赶出去。我今天算是知道为什么近百年中医没落的原因了，就是被你们这群沽名钓誉的人所害的。你。老子废了你这数典忘宗的小王八蛋！这种毫无廉耻心的小人，不跟他置气。老徐，人是你带来的，你赶紧让他滚出去，别对薛老施压。我要是不想走，谁也赶不走我。我是年纪不大，但是我也不屑与你们这群一个个自以为是的老家伙为敌。一个个夜郎自大，中医就是毁在你们这群人手里了。反了，反了！薛礼，你今天要给在座的一个交代，不然你跟那小王八蛋别想出这厢房。在座的可都是中医界的泰斗，岂容你们如此羞辱，你们如此狂妄，也别怪我们不客气了。中医界没有你这薛礼，也不会有什么太大损失。怎么回事？气血骤降，心率加速，这是癫痫发作了。哎，奇怪，以前老李没有说他有癫痫啊。快，准备，雷火针，住手！住手！病因未果就敢胡乱下诊，你不怕误诊，把这老头的性命给断送了吗？闭嘴！个黄口小儿，除了装药撞骗还会什么？别当我们救人！跟这种骗子废什么话？我的针呢？快拿来！陈豪兄弟，真的不能用雷火针吗？够了！老薛，我看你是疯了，你真把这个骗子当神医了？薛礼，你们不要当我们救人！来人，把这两个骗子赶出去！病因未明，不能随便下针，胡说八道。我一诊脉，断定李老就是癫痫发作，何来病因未明？哼，庸医，无知小儿，不懂装懂。老夫一生救治的病患，没有一千也有八百，你才见过几个病例，还妄称别人是庸医？叶老，这到底是怎么回事？不应该啊，这到底哪儿出错了？你从一开始就错了。闭嘴！我住诊的病患。用不着你来指手画脚，来人，把这个捣乱的家伙赶快轰出去！慢着，叶老长老，你听我一句，陈浩小兄弟是真的能救李老的。老薛，难道你也要看着李老被耽误致死吗？不是的，我愿用我的性命担保，如果陈小兄弟救不了李老，我愿以死谢罪。你，你，好吧，老薛，我们就再相信你一次。愣着干什么？地震啊！愣着干什么？地震啊！呃，啊、我没看错吧？刚才那是……你气运针？不可能，肯定是我看花眼了。这。快看，那下稳定了啊！难道这个狂妄的家伙是个高手？不可能，他一定是想要碰上死耗子了。这是烧山火？什么？竟然真是烧山火！太乙玄真第一世，你真的会太乙玄真？你这个年纪，不应该呀、啊！不应该什么？不应该有本事，还是不应该救人呢？这哪本医书上说年纪越大越会救人？真不知道你们这些年纪活成了什么，越活越糊涂。这我这是怎么了？你刚刚晕倒了，是这小子一针救命，拔毒除病，堪称神迹呀、啊！少说话，多休息。你今天需要好好调理。
。老徐，把这个拿出去。李老，您是不是对花粉过敏啊？你怎么知道我对桂花过敏？真神的，这小友没有诊脉，就知道李老对花粉过敏。没什么，问问问切而已。哎，对了，老徐，答应我的药呢？走了，就这么走了？哎，雪老，刚才那位年轻人能不能帮我们引荐引荐呀、啊？引荐啊，<笑>难喽！哎，你们这帮老小子，我好心你们不去珍惜，看人家年轻就不把人放在眼里。哎，现在知道人家有本事就想巴结，<笑>哪有这么好的事儿？哎呀，你看看，全仰仗您了啊，多费心了啊！哎，陈浩，你回来了，怎么样？有收获吗？这次拿到了千年老药，有了老药的加持，我可能要闭关十九天，争取早日突破练气七级，这样离巅峰九级就更近了一步。主人，你终于出来了。十多天不吃不喝，我们都很担心你。陈浩，你变了是吗？我哪儿变了？说不上来，可能气质更出众了，让人更觉得需要仰望了。我也有同感，有可能是武力变强了吧？不过你们放心，再怎么变，我陈浩都不会变的，尤其是对你。主人，小乔有重大发现。嗯，这是凝结成珠的化石灵液，哪儿来的？您在练功时，每天清晨，周围的林阵就会凝结这些像露珠一样的小珠子，数量从数千到数百不等。这不就是生命之水吗？效果与小黄羊丹不相上下。对啊，以后啊，你就不需要辛苦炼制丹药了。这具灵阵能够自动生成灵珠，不过这东西离开咱们大阵超过两天就会失效。不管是化石的灵珠，还是融化的生命之水，都是如此。这样也好，既能保证安全，又能保证生命之水的专利唯一。缺少巨灵大阵，就会防止有人囤货或者造假了。小乔，立刻通知周佛海，申请生命之水专利。另外，每日巨灵镇上的灵珠由你负责，这件事很重要，一定要严格把控。听到了吗？放心吧，主人。李老，五爷的病怎么样？苏小姐，您爷爷是凶煞入体，命悬一线。李某。实在是有心无力啊！连您都无能为力了吗？苏小姐莫急，虽然李某无能为力，但李某知晓一人，医术通天，他肯定能救令祖。此人名为陈浩。前两天学神医倒是跟我举荐过他，但是我觉得他太年轻，我觉得应该没什么本事，所以就没放在心上。苏小姐，此人能力是李某数倍不止，目前令祖这种状况恐怕只有他能治。但这小子行事锋芒毕露，恃才好恶，不把别人看在眼里。他、啊、他不肯出手相助啊！他敢，救死扶伤乃医生本分啊！我们家又不是不负诊金，要是他敢在医治的时候心怀不轨，怕是整个江湖都保不住的。大头，戴小姐，让我去找陈浩。陈浩大夫住这儿吗？我们是苏家人，让他赶紧出来，给我们走一趟。你找我家主人有事吗？我家老爷身体不适，请你家主人去看病，让他赶紧出来，否则吃不了兜着走。我家主人今天没空。我告诉你，苏家可是江左蛟龙一族，耽误了病情，你负得起这个责任吗？求人看病还一副大爷派头，真不要脸！滚！你，妹妹，我是苏家苏迪，我爷爷病重，想请你家主人治疗一下，能麻烦帮我说一声吗？外边等着吧。小丫头片子，别给脸不要脸啊！我家小姐都这么说了，你让她等着。我家主人也不是什么人，想见就能见的。哼，口气不小啊！再给你最后一次机会，让那个陈浩滚出来，跟我们家小姐走，否则别怪我不客气。我倒要看看你怎么个不客气法。不识好歹，今天就让我替你家主人好好教训教训你。就凭你，大言不惭。住手！主人，这家伙不识好歹，还想硬闯，所以我……我都看到了，你做的很好。下次遇到这种不讲人话的东西，直接废掉就好。陈先生，真的非常抱歉。
是大头不懂事儿了，我代他们向你道歉，请你见谅。另外，我跟宁大小姐向来融洽，是她让我亲自来见你们，希望你们可以帮我这一次。既然你提到了小鱼，我就给你们一次机会，你和你家这个不讲道理的东西一起向小乔道歉，我就同意。陈先生，这件事跟我家小姐没关系，都是我一个人的错，我来道歉。小乔小姐，哼，刚才是我鲁莽冒犯了你，对不起，请你原谅。我都已经道歉了，你不要欺人太甚。苏小姐，你一开始袖手旁观，直到下人快没命了才说话，你这态度，我怎么相信呢？对不起，陈先生，对不起，小妹妹，是我们鲁莽无礼，让你们受惊了，向你们道歉，请你们原谅。知道就好，以后。记得说人话，别老虚张声势。带路吧。好强的杀气！陈先生，您终于来了。苏先生命悬一线，老朽实在是无能为力，只能仰仗您了。陈先生，我爷爷气色越来越差，求您赶紧看一下他吧。这杀气比我想象中还要恐怖。我爷现在情况如何？情况很糟，很糟是什么意思？你不是厉害吗？难道没本事化解煞气？哎，不可胡说！陈先生一定有能力救治苏老先生的。李老，您真的信我？陈先生说笑了，我的命都是您救的，这世上我谁都不信，我也会信您啊！能治你就治，别东拉西扯的。打从一进门，你就碰了我家老爷子脉搏一下，然后就什么煞气啊、恐怖的，没见过你这样的医生。你要是不能治，就实话实说，别耽误我们找其他医生。不懂无理。陈浩要是治不了你家老爷子病，就没人能治了。李老，你让我们找的是什么人啊？毛都没长齐呢，能会看病？他要是进来，真能露几手。就算没治好，我也能认他是个医生。结果你看他进来干什么了呀？除了乱扯一通，啥也没干，这能让人信他？陈先生，大头的话你也别介意。嗯，不过我也不懂什么煞气，您到底能不能医治我爷爷？不信我是吧？啊，我不敢，我我只是太过于担心我爷爷的病情了，所以还请您尽快求治。陈先生，不会是怕自身受损，对我们家老爷子不尽心医治吧？废话真多。陈先生，求您一定全力救助我爷爷，不管付出任何代价，我们苏家一定会全力弥补您的损失。只要爷爷健康，你想要什么都可以。希望苏小姐言出必行。我们苏家人的诚意一言九鼎。麻烦各位让一下，给我留出治疗的空间。治病还需要空间？你想耍什么花招？是不是想跑啊？闭嘴！想让陈先生治疗，咱们苏家也不是那么好跑的。聒噪！混沌之下，诸邪灭祟。这就治疗完了？是的。我爷爷他怎么样啊？爷爷很好，只不过是之前病情严重。造成身体负担太大，需要好好休息，睡一觉，估计明天就会醒了。你不是骗我们的吧？你这啥都没干，人就治好了？我骗你干什么？你这脉也没诊，针也没扎，连药都没开，告诉我们人治好了，你骗谁呢你？还说明天就能醒，明天要是醒不了，你怕是跑出帝都了吧？真看不上你们这群没见过世面的样子。李老，快帮我看看我爷爷病情怎么样了？恭喜啊！苏老太爷的病好了，而且是全好了。真的吗？全好了？真的。苏老太爷的脉象不但平稳，还隐隐有年轻的迹象呢。这，多谢神医救命之恩。这东西是别人送给你爷爷的。是的，这是爷爷年轻的时候一位术法高人送给他的。那是老爷子的护身符，这些年多少枪林弹雨都是陪他闯过来的。难怪，有什么不对吗？这个扳指虽然是领悟，但多次护佑灵气已经耗尽，久经沙场又吸收了太多的阴煞之气，这才把老爷子的身体给拖垮。还好今天来得及时，不然老爷一走，煞气成型，将会祸及整个苏家。什么？那这怎么办啊？正好说，这扳指我可以收下。这东西对你们有害无益，对我反而有点作用。好，玉扳指送你。往后我们苏家还可以帮你两件事情，只要不犯法，不违背人伦道德，您开口
，我们肯定不会推辞。眼下还真有件事情需要苏小姐帮忙，不知道贵府有没有上了年份的老药？如果有的话，我很需要。老药。千年玄参可以吗？贵府也有千年玄参。我收藏了一颗，原本就是留给爷爷调养续命的。既然陈先生需要，我自然不会推辞。大头，在，去把东西拿来。是。小姐，今日多谢先生出手相助。过两天我爷爷病好了，定当设宴款待先生。大王先生一定赏光。好说。大头，宋先生。是，先生讲。陈浩，你怎么在这儿啊？啊，我啊，你是来找工作的对不对？正好咱们魔都的几个朋友在上面聚会，走啊！我不是来找工作的，我来找人。哎呀，那不是一个意思吗？没人会笑话你的。走啊！来，大家都不要客气啊！嘿，陈总，你看我把谁带来了？来，坐啊！哟，陈浩呀！哈哈，你来帝都了，被宁大小姐甩了。哎，对呀、啊，来这边找工作来了吗？你为什么不早说呢？啊，不是兄弟我不帮你啊，咱们呀也算是老熟人了，对吧？那个我公司那个女厕所缺一个女保洁，你不是爱跟女生打交道吗？交给你了，怎么样？哎呀，程总，你这不是欺负我们吗？万一这家伙色胆包天，我们岂不是都要遭殃了？哎呀，对对对，是我考虑不周。那这样，男厕怎么样？要是你喜欢的话，可以自己去啊。哎，陈浩，生这么大气干嘛呀？这陈总也是关心你啊，人家也不想让你一辈子当个窝囊废。哎，这你就不知道了。我跟你们说呀。他可不需要我的帮助，他可是一个吃软饭的好手呀，专帮那些有钱的富婆。你看看他这身衣服呀，顶你们半个月的工资呢。哦，陈浩，真没看出来啊啊！不过这身衣服如果是宁桑鱼买的，那就有点小气了啊！怎么着也得再贵个十倍，才能配得上他养小白脸的那个牌面呀啊！陈浩，咱们认识这么长时间。我怎么没发现你有这种本事呢？啊，那可不。不过呢，他最近帮的这个富婆呀，不喜欢他了，估计呀是在魔都混不下去了，来帝都寻找下一个目标。啊，吃软饭呢、啊，真是恶心。什么话？人家陈浩吃软饭是靠本事的，谁不想吃软饭啊？我也想少奋斗个几十年。哎，你没有这个本事。就你那两分钟的活，哪个富婆找你啊？我跟你们说呀，人家陈浩的爷爷是老中医，留下了很多秘方。那床上的功夫呀，真的是……啊，对对对，这软饭还不能硬吃，还得看自身的身子骨够不够硬啊！哈哈哈哈真无聊，陈浩。别走啊！滚开！哈哈，搞东西，你以为这里是魔都啊？啊，这里是帝都。你知道这个酒店的负责人是谁吗？我管他是谁呢？那可是程总的亲哥哥。程总刚和苏家谈完合作项目，不要说你在酒店找不着工作，得罪了程总啊，相当于就是得罪了整个苏家。怕是以后在帝都又混不下去了。陈浩，你还不知道吧？这里是帝都最讲规矩的酒店，背景大到你无法想象。在这儿对程总嚣张不敬，小心小命不保啊！苏家，哪个苏家？苏家，你连苏家都不知道，真是孤陋寡闻了。当然是帝都蛟龙一族的苏家。怕了吧，狗东西啊！苏家的实力。不是你这种草民贱人看得懂的。是啊，魔都宁家、魔都佛爷，就是这手眼通天的人物，在苏家面前也是得客客气气的。再说你今天在龙图闹事，哎，自求多福吧。啊，<笑>二哥来了。
看你怎么嚣张！怎么回事，二哥？这小子对我动手，赶快把他抓起来，替我出气！你是龙图的经理，去把苏爹帮我叫来。放肆！我们大小姐的名讳是你能叫的？为什么不能叫？是他叫我过来的。我倒想问问，这就是你们龙图的待客之道？狗东西，你越说越离谱了，敢玷污我们大小姐的声誉，你该死！您是不是路上堵车了？路上没有堵，你们龙图倒是挺堵的。有个自称大堂经理的人把我堵在108包厢，说我直呼你的姓名是侮辱你，还要敲碎我的牙。是陈先生烧的，我马上就到。我说你小子演戏演到这个份上，是不是可以考虑去娱乐圈发展一下？是啊，装逼上瘾了是吧？你真以为我们程总是吓大的？不知死活的东西！我看他呀，是吃晚饭吃的自己都信以为真了吧？还真以为自己是什么有身份的人呢？在座的各位，谁不清楚他的穷屌丝身份呀？还想糊弄过关？<笑>真是天真！<笑>装逼犯，你也不看看这是哪里？竟然敢拿着苏小姐的名义在龙图招摇撞骗，二哥！打断他的双腿，扔出去！这样太便宜他了，破坏龙图规矩，玷污大小姐名誉，我该打死，扔进江里喂鱼。你死定了！都不许动！你算什么东西啊？在我二哥面前大呼小叫的，二哥，弄死他！闭嘴！这个小妞又他妈的是谁啊？怎么说话呢？那是咱们龙图的大小姐。非常抱歉，陈先生让您受惊了。大小姐，我不知道这位是您的贵客，对不起，请您原谅。你可以滚出龙图了。大小姐，请您饶了我吧。先生，先生，对不住，我不知道您是小姐的贵客。您当然有大量，饶我这一次，求你了。我记得刚刚有人说把我扔江里喂鱼来着。大头，这把陈启明废掉四肢丢出去。是。嗯，干嘛去？我我不是你们龙头的员工啊，我是来消费的。哎，对了，苏小姐，我们可是有业务往来的，你不能对我不利，不然的话，龙头的名声还要不要了？威胁我？就凭你？大头，废了他！是，哎，别，哎，苏小姐，饶了我，苏小姐，走。吩咐下去，断绝与此人一切业务往来。我不管他背后站的是谁，让他从帝都消失，把他们都拉下去。废了，是是。不要啊，苏小姐。跟我没关系啊，苏小姐。陈先生，今天是我管教吴芳，怠慢了您，还请您多多原谅。嗯，此地说话多有不便，爷已经在楼上准备好了酒水，能否请您去尊咱们楼上详谈？好。陈先生，这是千年的手物，苏某微薄的心意，希望你不要嫌弃，一定要收。岂敢嫌弃？这千年灵药世间罕见，多谢苏老了。日后陈先生若有差遣，只需让蝶儿捎一句话：只要是老夫在，一定竭尽全力。陈先生，苏某今日除了感谢救命大恩之外，还有一个不情之请，希望陈先生给予帮忙。苏老是希望我帮忙看一下身上的暗疮。<笑>陈先生真乃神人。老夫正是为此事。我早年征战沙场，积累了无数个暗疮内疾，偏偏药食难医。近十年，每每深夜，吃寒食都痛苦不堪，生不如死。还请先生多多帮忙。求陈先生为我爷爷治病。先生大恩大德，苏迪莫齿难忘。抱歉，陈先生。
，这是我的唐头。来，咱们不提此事。手屋，你收好。咱们喝酒。今日认识小友，实乃三生有幸。老爷子，您误会了，我刚刚只是在观察您的身体，请服下此药。这，这太神奇了吧！我瞬间就感觉到我通体舒畅。老爷子，您身上的暗疮内疾已经有所缓解。多谢陈先生再造之恩，苏某此生不敢忘。客气了，老爷子，医者治病救人是应该的，更何况我收了您的手屋，若什么都不做，岂不是太无耻了？您这数十年的暗疮，不是一颗小黄药丹能治好的。按照这个方子抓药，每日一副。半个月后就可以痊愈了。多谢多谢，多谢陈先生。老先生客气了，多谢款待，告辞。哎，陈先生，您下午没事吧？啊，没事。苏小姐有什么事情吗？我带你去一个男人都喜欢去的地方。啊？哈哈，呃，苏小姐。嗯。您说那个男人们都喜欢去的地方，女孩子去会不会不太方便？没什么不方便的呀，我经常去格斗场看他们比武。啊，你说是格斗场啊？嗯，充满热血、荷尔蒙迸溅的地方，难道不刺激吗？啊，呃，原来这样啊。莫非陈先生讲的是？啊，我以为网吧呢。<笑><笑>陈浩，你怎么在这儿？你能来，为什么我不能在这儿？肖少爷，陈先生是我苏家的恩人，我不允许你诋毁他。苏家的恩人，怎么，宁桑爷的软饭不好吃了，跑出来找新目标了？你再多说一句废话。宁桑爷养了你这么个狗杂种，这么脏的事儿，你们敢做？我有什么不敢说的？你休得无礼！怎么，找了苏小姐做靠山？真是好手段，不知道是不是苏小姐的滋味更棒一点。肖一才，你找死！苏迪，我敬你，叫你一声苏小姐。我们同是有身份的人，我好心劝你一句，别被这小子给骗了。这种人丧心病狂起来，你那点家底都不够他骗你。闭嘴！你再多说一句，我废了你！好啊，我倒是要看看你有什么本事，敢不敢和我生死决斗？就凭你？也是啊，一个吃软饭的，怎么敢和我生死决斗？不就是生死战吗？你要是输了，萧家从此滚出地图。没问题，你要是输了，把你命留在这儿。萧一才。你要是敢伤他，就是与我苏家为敌。苏小姐，别以为我会怕你，难不成你们苏家还能只手遮天？你，别废话，来吧。真可惜，又浪费一次机会，在一只蝼蚁身上。什么机会？关你屁事，等死就好。陈浩，我今天就要你死！你怎么会有这么强的内力？等下了地狱，自己去问阎王吧。去死吧！这萧家少爷是那家高手啊！这些年他早就把九色掏空了身体，哪有什么记性吓唬？这的确是那家大成的气势。张浩，小心！你怎么？你怎么能记得住我的火焰掌？法术很高，但内力不足。你怎么敢轻易动手啊？真是草率！抱歉，陈先生，是我安排不当，又让你陷入麻烦当中了。没事，我先走了。
，把他丢到萧家门口，再带句话：以后要是再对陈先生不敬，杀。是。什么？一掌即飞？是的，爷爷。那人虽然来势汹汹，但是根本没有招架之力。转身之后就走。能将噬火掌一掌击飞助血，说明陈浩小兄弟至少是半步宗师，还得内外兼修。可是爷爷，那人看起来跟我一般大。咱们苏家的副将、总教都只在大城，巅峰者更是寥寥无几。他这么年轻，要说半步宗师，嗯。所以说他是天才，也是武道绝世的天才。二十出头就好为半步宗师，哪怕是华夏的战神，年轻时也难以做到。赵爷，你这么说，陈浩岂不是千年难遇的人才？这样的人，若能为我们苏家所用，那岂不是妙哉？说得好。第二，此等人才不可埋没，更不可与之为敌。从今往后，谁敢与陈浩为敌，便是我们苏家全家的仇人，不死不休。好的，爷爷，以后呢，我就敬陈浩是我大哥。主人，这些都是周福海整合后转移到你名下的资产，包括养颜膏、小华阳丹、生命之水和护身符，全部加起来已经近千亿以上。现在您不依靠江左和洪门，在魔都地界也是当之无愧的豪门了。没想到这么快能积累这么多资产了。您的东西都是千金难求的，当然快了。哦，对了，苏小姐来了。好，让她进来吧。进来坐吧，苏小姐。叫我苏迪吧，陈浩大哥。以后我就当你小弟了。你愿意让我追随你吗？只要你不嫌弃的话，叫我浩哥也挺好的。哎，对了，浩哥，我可以邀请你明天去我的生日晚宴吗？明天是去你家吗？呃，不是去豫州。嗯，正好爷爷他们没空，是我豫州叔叔那边办的。也好，正好小姨在那儿，明晚我一定到。太好了，浩哥，那我们明晚见。什么？星辰这小子去了豫州？小姐可靠吗？绝对可靠。这个狗东西还敢去豫州？马上给我表妹周小桃打电话，我也要去。哎，你知道吗？嗯，这家餐厅可是豫州唯一一个被评为米其林三星的餐厅，据说生意好的不得了，得提前三天排队。小鱼，你来豫州怎么不和我说一声、嗯？怎么怕我没钱请你吃饭？你怎么来了？这不是魔都名媛宁桑鱼吗？表哥，他身边这个男人是谁？陈浩，陈浩你不知道，专门吃软饭的。哎，小鱼，我给你介绍一下，这个呢。是我表妹，周小桃，豫州副市守的女儿。宁小姐怎么和乞丐共进晚餐呢？是在献爱心吗？小鱼，这奇葩谁啊？混蛋，你会不会说话？说谁奇葩呢？哎，这种男人嘴里能说出什么有作用的话？别生气。也对，不跟他计较。请问在哪高就啊？暂时无业，在家修仙。宁桑鱼啊，宁桑鱼。像我表哥这么有钱有势的男人追你，你都不答应，我还以为你有多清高呢。没有想到是喜欢在家养小白脸啊！真没看出来这么有海王的特质。关你什么事儿？哼<笑>，咱们好歹都是名媛圈的人，平时玩的花一点也就算了。但是自降身价去包养小白脸这种事情，要是传出去，我们名媛圈可就容不下你了。你，你嘴巴放干净点。哼，真是好心当成驴肝肺。我说小子，这可是米其林三星餐厅，一个穷屌丝，你付得起款吗？管你什么事儿啊！表哥，我就喜欢看这种穷屌丝恼羞成怒的样子。现在嘴硬有什么用啊？一会儿结账的时候，不还是要刷女人的卡？说完了吗？说完了，赶紧滚。别在这影响我们食欲，好吧？宁桑鱼，我劝你看好你的这条野狗，总在外面这么狂吠乱叫的，回头被别人打死了，你可是要伤心的。算了算了，咱们好言相劝呢，也算仁至义尽了。
，咱别理他们，他们吃咱们的。等等，孙少，哎呀，我来爵位可不是一次两次了，陶会见长您本尊啊，咱这得开瓶好酒庆祝庆祝。哎，孙胖子，哎，陈先生，太不够意思了，你来我的馆子吃饭，连个招呼都不打，你这没把我孙东来当兄弟，你不是做水产的吗？怎么还干起餐饮来了？嗯。水产餐饮不分家嘛，这家店是我老子在豫州给我投资的。怂什么？有我在丢不了你面子，我就不信他一个无业游民的面子能比我爸的面子大。我就不信孙东来敢不买我的账。<笑>孙少，赏个脸，一起吃个饭呗。来人啊，把他们给我请出去，呃，顺便拉入企业的黑名单。以后只要是在孙氏集团名下的水产、呃，地产，还有珠宝。一律不做他们的生意。木兰，你说什么？刚才你们的事情呢？我看到了一些。这位陈先生是我的兄弟，你们羞辱他，就是在羞辱我。你们应该庆幸吧？今天出手的是我。如果是这位陈先生的话，我想你们出不了这个门。孙东来，你知道我是谁吗？你要是敢不给我的面子，等着关门吧。我知道啊。你是周副市首的女儿吧？那又怎么样？我打开门做生意，这生意做不做，我说了算。好啊，我看你是不见棺材不落泪，你等着看我怎么收拾你。周小姐，我奉劝你以后不要做那些不该做的事情，给家里长辈脸上抹黑。据我所知呢，周副市首。为人清正廉洁，他是绝对不可能公报私仇的。所以，我不管你做什么事情呢，我孙东来根本就不会放在眼里。孙东来，你滚！死胖子，咱们走着瞧。陈浩，朱小桃，果然是你这个混蛋！你来这儿干什么？我劝你还是滚出去吧。这可是苏迪苏小姐的生日宴会，没有请柬你进不去的。什么？请柬？你一个无业游民，满身的臭味，想要蹭吃蹭喝，还是去孙东来那个破地儿吧？哎，不是，我有没有请柬关你什么事儿？你神经病吧你？你才神经病！怎么，被我戳穿，恼羞成怒了？大家快来看看啊！这个人没有请柬，想来苏迪小姐的生日宴蹭吃蹭喝。真是太不要脸！西装都没穿就来参加这种宴会，这话肯定没什么来头。这家伙被周副市首女儿逮个正着，也没什么好果子吃。周小桃，你到底要干什么？宁桑榆，你真以为凭你的面子就能随便进入苏家的宴会了？哼，你别做梦了！我劝你啊，还是自己留点体面，这样我们名媛圈还能留你一席之地。你要是执意包养这种屌丝小白脸的话。怕是要被上流社会除名了，到时候你们宁家也是要跟着受影响。你胡说八道什么呀？我可是苏迪小姐请过来的。苏迪小姐请你来的，哼，别做梦了，也不看看你自己是什么货色，还真是什么阿猫阿狗都来攀关系。你以为你认识一个孙东来就了不起了？苏迪这货叫得这么不客气，直呼苏迪小姐的名字，这种底层贱货。够他喝一壶的，还不走？这人的脸皮就是厚，还想等混进去的机会？哼！我劝你还是死了这条心吧。在场的所有宾客都知道你是什么嘴脸了。等到苏迪小姐来了，可就不是打断你的狗腿这么简单了。到时候你傍上的小富婆，可就要变成小寡妇了。我懒得搭理你。哎，不好意思，先生，请出示一下您的请柬。请柬，苏迪让过来的，没说需要请柬。抱歉，今天是苏小姐的成人礼生日宴，在场的每个嘉宾都有请柬。如果你也是苏小姐的客人，应该是也有请柬的。哼，原形毕露了吧？这可不是爵位那种破地方。你没有请柬，还想厚着脸皮混进去？人家可不会买你的账。怎么回事啊？陈浩，怎么哪哪都有你啊？表哥。这里有个自称苏迪小姐朋友的男人，想进去蹭吃蹭喝，还称苏小姐为苏迪，真是太不知天高地厚了。陈浩，你
你是不是以为全天下人都是你小弟啊？关你屁事儿啊！是不关我事，但是像你这种到处招摇撞骗的臭屌丝，人人得而诛之，大家说是不是啊？就是就是，我们可不能让骗子混进这种档次的宴会。真不知道你一个连工作都没有、靠女人养的小白脸，哪来的底气？啊，吃软饭，怪不得。现在这种想不劳而获的人真是越来越多了。周小桃，你说够了没有？没有。对付你们这种不要脸的狗男女，骂都是轻的，应该让保安把你们赶出去。哎，浩哥你来了，抱歉我昨天太激动忘给你发请柬了，久等了。你怎么回事？我昨天不跟你说过我有个没有请柬的客人要来，怎么还拦着呢？宋小姐，宋小姐，我，你被开除了，滚！大头，在。他们被解雇了，立刻、马上让人接手他们的工作。周小姐，你刚刚对浩哥的所作所为让我很失望，我不希望你出现在我的生日会上，请你马上离开。苏小姐，你真的要为了这么一个外来人赶我走？外来人，嗯，周小姐，请你学会怎么好好尊重别人，再来跟我说话。好，表哥，我们走。浩哥，我们走吧。夏雨彩，上次我放过你，这次宴会我不想跟你计较，但我警告你，如果你再敢对浩哥动什么歪心思，我会让你死得很难看。董事长，苏小姐因为一个叫陈浩的年轻人，把周副市首的女儿周小桃赶出聚会了。你说什么？这个叫陈浩的年轻人什么来头？我不清楚，人很面生，没见过。据下面的人汇报说，是一个草根，因为周小姐言语过激，戳破了他的身份，就把他赶出了聚会。周小姐人呢？前台说已经驾车离开酒店了。胡闹！你把苏迪给我找来。董事长，您先别生气。您也知道小姐的性子，倔起来八头牛都拉不回来，还是先缓缓，事后再去安抚周小姐。说的也有道理，你去把这个陈浩给我盯住了。不要让他惹出什么乱子来！是，哼，什么阿猫阿狗都往我们苏家凑。陈浩，你最好不要坏了我的好事。本以为只是几个朋友聚聚，没想到苏小姐搞了这么大的阵仗。我也不知道啊，我本来以为是简单的生日聚会，没想到是成人礼，还邀请了很多我压根儿就不认识的什么各界名流。把我骗来了就不让我走，真是气死我了。那这事儿你爷爷知道吗？嗯，他们当然不知道。叔叔不让说，知道了还不打断他的腿？你也别多想，可能你叔叔就是想你热热闹闹的过个生日。苏小姐，宴会要开始了，董事长叫你过去。我知道了。再怎么说也要帮叔叔打个圆场。你在这坐会儿，我马上回来。你就是让迪尔赶走周小姐的陈浩，是我？怎么了？年轻人，犯了什么错知道吗？你什么意思？我查过你，靠着旁边这位小姐才有进入上流社会的机会。我说的没错吧？苏先生，请注意你的言辞。我劝你最好安分守己，珍惜眼前生活，不要妄图得到更多。否则，自己怎么死的，恐怕都不知道。苏先生，我不懂您什么意思。年轻人，别以为跟小弟关系好就可以为所欲为。我奉劝你认清自己，今晚别跟我惹事，否则后果自负。苏先生，这就是你们苏家的待客之道。宁小姐，你有什么资格跟我说话？你，年轻人，妄图把不属于自己的东西收入囊中，只会让你死得更快，死得更惨。好，那您觉得什么是我该惦记的，什么又是我不该惦记的呢？苏先生，我不知道你从哪儿看出我会惦记你们苏家的东西，但是有一点您错了，苏迪绝不是傻子，而且在我看来，他才是最适合你们苏家的继承人。我这么说。你会怕吗
故弄玄虚的家伙。苏先生，您在老太爷不知道的情况下做了这么大一个局，实在是所图甚大呀！您怎么现在不敢承认呢？臭小子，你还是顾好自己的命吧。那我也欠您一句，别把自己太当回事儿。如果没有您父亲，您现在又是什么身份呢？你，你给我站住！主人，有两位老先生就近，请他们进来吧。<笑>陈豪小友啊，你好啊，怎么是你们？哎呀，我今天是特意来感谢你的，要不是因为那天有你，我给李老误诊的，会造成不堪设想的后果呢。是啊，陈浩，多亏了你啊，你对我可是救命之恩啊。再者。老夫上次的态度也有问题，希望小友见谅。二位今天来不只是道歉和道谢的吧？有话直说吧。呀，小友真是快言快语啊！<笑>不瞒你说，我还真有事要麻烦你。呃，是这样的，陈先生，老叶医馆来了一位奇怪的病人，肚大浑圆，肚脐外翻，号出来的脉却是血脉，我们谁也查不出来原因啊！这有什么奇怪的？孕妇不都是这样吗？这个病人他是个男的。是啊，我和李老也是百思不得其解呀、啊。本打算要送去西医，可是又怕被别人诟病我们中医无能，所以就过来请教您了。患者现在在你们医馆。是啊，如果您方便，跟我们走一趟吧。走吧，去瞧瞧看。哎，太好了，走，请。庸医，骗子！我老头子那么信任他们这家医馆，大家知道他们给的是什么诊断吗？居然说我老头子怀孕了，大家说可笑不可笑？我老头子都那么大岁数了，还是个男人。小友，让你见笑了，这位呢就是患者的太太。不瞒您说，这位患者跟我是多年老友，对我是非常的信任，但他的太太一直不相信中医，今年还要扬言砸我的招牌。那我们。直接去看患者吧，走。大家看，啊，就是他，号称什么雷火针高手，实际上就是个骗子。我说嫂子，咱说话得凭良心，我什么时候骗过您啊？张口就来，谁是你嫂子呀？别乱认亲戚。大家看啊，我老头子病成这样，都是被他害的。他竟然说我老头子怀孕了。你们说吧，他是不是庸医骗子？这叶氏医馆平时看着挺良心的，没想到背地里却是这样子的人。就是，知人知面不知心，人心叵测。这是误会，这真的是个误会啊！误会，摆明了就是你们医馆骗人。今天必须给老娘一个说法。张淑芬，你给我闭嘴！让你躺着，你怎么出来了？走开，我的事不需要你管。没良心的。我在给你讨公道，我不需要你讨公道。老爷从来没有骗过，都是你一直惦记着我的钱。老爷子，能伸手让我帮你检查检查吗？你就是那位老爷所说的年轻神医吧？可以，可以。你给我滚远点儿！再碰老娘对你不客气了。老张，咱们走，改天再找这帮混蛋算账。要走你走，我不要你管，丢人现眼。你混蛋！你身体病了，脑子也不好使了。你看他们给你找了一个什么医生啊？看上去才不过十八岁，一帮快入土的老头子都治不好你，他能治好你啊？他们根本就是一帮骗子，找个小孩子来糊弄你。咱们可别再上当了。老爷子，我诊出来了，到底怎么回事啊？怀孕啊？这。我就说他们是骗子，这下你们相信了吧？我老头子一个大男人说他怀孕了，滑天下之大稽，真是草菅人命的一帮庸医。小子，你到底会不会看？这老头子明明是一个男的，怎么会怀孕呢？就是，你到底是不是医生啊？这不是你说的吗？就是，你刚刚自己明明说的是怀孕，大家都听到了，难道你还想抵赖吗？老张，你看到了吗？这些人睁着眼睛说瞎话，说错了又不承认。这么抵赖，脸都不红一下
，你还信他们，信这些骗子？你可长点心吧，咱回家告他们去。我说的是怀孕，气欲不通的孕，而不是你们所说的怀孕。怀孕，外泄入体，气长于腹，扰乱了脉跳，所以才诊出了喜脉。老爷子，您是否好久没有上大号了？是啊，一直到现在都没上过大号，而且经常在家受气，没少动怒吧？是啊。神医，你看看这婆娘。也对，这女人是巴不得老头早死，好占用老头的财产。你你你胡说八道，草菅人命的庸医。老张，你别信他，他就是个骗子。咱们别信他们。你闭嘴！是不是骗子，自己心里有数。我这病还能治吗？这个简单，老爷，帮忙治疗一下吧。老张，来。等等，你等等我！哎呦，<笑>神医叶先生真是神医啊！这个女人真不要脸，还污蔑人家神医啊！你们闭嘴！一帮见风使舵的家伙，当心烂舌头！小友，今天多亏你了。哼，呃，我还有件事想求您帮忙。我最近需要几味罕见的中草药，麻烦您帮我留意一下，我按原价收购它。行，这事包我身上了。主人，这些灵液被稀释后，发现了新的价值。哦，说来听听。稀释液呢，不但可以服用，而且是绝妙的护肤品，美容养颜、抑制衰老，甚至啊，还有返老还童的功效。就算是卖黄金价，也会有无数女人争着要买的。我们的产品之前一直针对的是高端人群，灵液不同，我们可以向全世界，不论高低贵贱，都可以来做生意。一旦形成规模，利润会非常恐怖。全凭主人做主。这样，马上成立一个新的品牌，将生命之水分离出来，针对于女性的美容养颜，定名为“养肤玉露”的，可以卖的贵一些。灵液不同，主要针对的是全民市场，固本培元。至于销售，采用多代理的形式，将销售权层层下放。可是主人，华夏四大家族医药世家贾家一直垄断市场，现在叶氏医馆的药材资源出了点问题。贾家。好，我去处理。元素，我加钱还不行吗？这不是加钱不加钱的事，就是加了钱，没货就是没货。云松，咱再商量商量。我真的很需要那批货。老爷啊，没得商量。你上次在我这要的量，已经超标了。我看在朋友的面子上，是睁一只眼闭一只眼。你还得寸进尺。说不过去吧？我是真的有难处。就算我老头求你了，您通融通融呗。老爷，话都说到这个份上了，你再死缠烂打有意思吗？我敬你是个中医界的前辈，才跟你说了这么多，你可别给脸不要脸。不，你怎么不服？药馆每年的稀有药材比额都已经定下了，多一个都没有。你要是不服，就可以挑战我们四大家族其中一个。我只想要药材，没想要挑战呐、啊。哎，你可别这么说，我好好跟你说话，你听不懂人话。你还是挑战四大家族吧，到时候你赢了。整个华夏稀有药材的市场四分之一都归你，到时候你想进多少就进多少，谁都不会说什么。别在我这儿装可怜，我不吃你这一套。那你吃哪一套啊？你是谁？这儿有你说话的份儿吗？我刚才听说，只要能赢你们贾家，整个华夏境内四分之一珍稀药材的渠道就归谁。这话可算数。这话不是他说了算，这是中医界几十年的行业规矩，但他们现在是资源封锁，行业垄断。话可不能这么说呀！这么多年，我们为中医界做的还少吗？是啊，你们是为中医做了一些事情，排除异己，唯利是图，一派胡言。老叶，老叶，你是鼠目寸光，难怪这么多年你的医术还是没长进。
，就是因为你的格局太差，干不了大事。大事？哼，你干了什么大事？垄断资源，哄抬要价，还是你想草菅人命？放屁！你给我闭嘴！乳臭未干的小子，这儿有你说话的份儿吗？老叶，我不管你跟这小子是什么关系，现在立刻给我滚出去！否则，明年稀有药材的份额，我让你一刻都拿不到。你听好了，我保证你们贾家明年再也拿不到半克珍稀中草药材的份额。<笑>哎，老爷啊，老爷，真是笑死了！你从哪儿找来这么个活宝？连让我蒋家拿不到半克稀有中药材份额这样的话，他都说得出口，真是没救了。哎。他该不会是你治了一半的傻子吧？你才是个傻子，他可是陈浩，陈神医。神医，我看他就是个神经病吧。叶修文，我说你怎么也犯病了？原来是被这小子给传染了。哼，既然你们自己不要脸，那我也没有必要再给你们留着了。记着，别让我再看到你们，否则。我让你们永远消失在中医界，真的决定了，决定了。好，老朽也豁出去了，跟你一起去。咱们叫上薛老、李老，一起给你加油助威。用不着这么兴师动众吧？哎，必须啊！这个事情已经不是你一个人的事情了。刚才的情况你都看到了，是吧？贾云松根本没有把我们这些浮萍放在眼里。这么多年，我们也受够了。正好借着这次机会，我们联合起来，给他点颜色看看。求求你，帮我转告贾医生，我儿子快要不行了，求他帮忙治病。想找贾医生看病就去挂号，在这里求我也没有用。贾医生的专家号都挂到明年了，我儿子快要不行了，你这不是要我的命吗？你说了别烦我，不行了就挂快速号，五万一个。今天挂了，明天贾医生就过来帮你看，十万一个，把钱交了，现在就能看。不过我看你身上也拿不出钱来，留着你那仨瓜俩枣的，给你儿子买纸钱吧。人命关天，你怎么能那么冷血呀、啊、你？我来帮你儿子看看吧。你是医生？现在江湖骗子多得很，这家伙这么年轻，一看就是骗子。是冲着你口袋里的钱来，老太太，你可别上当。您放心，我是给您儿子看病，我不要钱的。你行不行？不行就别装，别在我们贾氏医馆害死人，还让我负责。你要是会说话就说，不会就把嘴闭上。来，坐。贾云松呢？你谁呀、啊？我们老板的名号也是你能直呼的？名字起了不就是让人喊的吗？再说了，本事不大，架子不小，有病不医，要不你这店儿改名叫谋财害命馆算了。胡说八道！你帮我告诉贾云松，让他给我出来，我陈浩来踢馆了。谁说陈浩不懂中医？有眼不识泰山的野鸡山雀，张口惶惶，一笑大方，跟他废什么话？赶紧让贾云松滚出来！徐老、李老、叶老，你们都来了，怎么回事啊？都堵在门口，不要做生意了。踢馆？你小子的脑袋是被门夹了吧？还真敢来呀、啊！我敢来，你敢接招吗？笑话，你也配？哼！我贾氏医馆，什么阿猫阿狗，应战我都应的话。我不用做生意了，整天陪着你们这些人就算了。哼，好大的口气！啊，我薛某在你眼里就是个瘪三。哎呀，薛老，我没看到你。哎，老李，你们都来了。别废话，我就问你，我薛李上门踢馆够不够格？够是够，但你也没必要踢馆嘛。既然如此。陈浩是我的师傅，他够不够格？你说反了吧？你是他的徒弟，没烦，我
我是他的记名弟子，他在中医上的造诣，呵呵，远不是你所能想象的。薛老，差不多得了，别为这小子再把自己的老脸搭进去。当心晚节不保啊！雪老，你也是鲤鱼跃龙门的人物了，这把年纪就没有必要抛头露面了。难不成这小子是你亲孙子？混账东西！寿以安师，是说改就能改的。雪老，这种毛头小子，你敢称他寿以安师？我看你是不是被他下了药？胡言乱语！他这种年纪的人，在我家学徒都不够资格呢，你还拜他为恩师？师傅，要不然给薛老治治病吧。我说怎么今天一个个的都不正常呢？看来还真是被这小子下了药。蒋云松，都是医者，请你说话注意分寸。分寸，好，今天我就当着你们大家的面，好好教训教训这个晚辈。让你们输的心服口服。哎，可以开始踢馆了吗？小子，别给脸不要脸！我是看在薛老的份上，才不把你赶出去。希望你知好歹，不要丢了薛老和这些名宿们的面子。既然是我来踢馆的，那就按照你们的规矩了，我随便。你们过来，你们不是要看病吗？儿子。让贾医生给看看。体馆自然比的是医术，今天就以这位患者为题。怎么比？就以中医手段治好这个小子的病，谁用时最短，效果最好，谁算赢。至于评委嘛，薛老就可以，是一个好办法。不过患者只有一个，我治好了。你说是我们共同治好的，那怎么算呢？先说治疗方案，用时时间最短的先治疗，如果效果好就算赢。好，少废话，我先来。呼吸不畅，心律不齐，面色沉郁，脉象虚浮，这是严重的经脉阻塞之症。血脉沉郁，祸及生命。幸亏遇到我，我以甲氏秘制推拿之法，附上甲氏中药，再辅以甲氏针灸，三天可见效，七天可除燥，半月就可痊愈。半个月就能治好我儿子的病？你要是能治好我儿子的病，我给你做牛做马都行啊！七天半个月，还有脸自称神医？牙尖嘴利，难道你还有更好的办法不成？我当然有更好的治疗方案，我只需要一根银针，半炷香的时间就可以让这小子痊愈。你说什么？一根银针半炷香？年轻人做事不过脑子，这种牛皮吹过天的话，你也敢说出来？什么不过脑子？我看他呀。根本就没脑子，薛老，你这张老脸丢在这种人身上，真的不后悔吗？<笑>要是我呀，死的心都有了。<笑>小子，我看你还是自己离开比较好。是啊，小子，只要你离开，就当你没来过。我们甲氏医馆也不会仗势欺人，只要你不在中医界骗人，我们甲氏医馆。也不会找你的麻烦，否则你和这三个老家伙，从此往后别想在中医界混。陈浩这话说得过了，要不把陈浩叫回来，您跟贾云松比一场。糊涂，要真是这样，咱们的脸岂不是更加丢尽了？那我们就跟陈浩共进退，死就死吧，都一把年纪了，还畏畏缩缩的，更被人耻笑。小子，一
别说我没给你机会，我数到三，你现在走还来得及。三、二、一，陈浩是吧？行，既然你这么厉害，那你来治。只要你用一根银针，半炷香的时间搞定，我贾云松认输。不过，我还是要好心提醒。就算你年纪轻轻的打娘胎里开始练习中医，那能有多久？当心别把人给害死。就是，来祸害病人，真不是东西。不，我不让他给我儿子治病。贾神医，求求你，还是你给我儿子治病。我相信你，我不信他。陈浩，你可看到了，这不是我不让你治，这是患者不让你治啊！你一个连患者信任都得不到的家伙，有什么资格跟我比？哼！大家都看到了啊，这可不是我们作弊，是人家患者不愿意的，所以小子，你还是赶紧滚吧。妈，我相信他，我想让他替我治病。谢谢你的信任。我一定会让你痊愈的。一个不愿意让老人下跪的医生，知道我的信任。医生，你替我治病吧。你把后背冲向我。是太乙玄真？这不可能！他怎么会这种失传已久的中医神技？这不可能！好了，感觉怎么样？我。我感觉好舒服啊！我是不是好了？是的，你的淤阻已经打通了，现在已经没事了。真的，谢谢神医，谢谢神医。没事，治病救人本就是医者该做的事情。我用了多长时间？半半炷香时间。怎么，输不起了？谁说我输不起？<笑>你不就是想让我对夜市医馆放松药材的限额吗？行，我答应你。<笑>好一招避重就轻啊！区区夜市医馆的不定额药材就想打发我？你，我告诉你，贾云松，从今天开始，贾家从四大医药世家除名，贾家名下所有医药渠道一并交到我手里。做梦！怎么，当年所有的中医名宿定下的规矩，今天你想破坏了不成？当初可是你说的啊，不服就来挑战你，只要赢了就可以拿到药材和医疗资源的话语权。怎么，现在这话你也不想认了吗？要我说呀，你贾云松就是一个废物，你代表不了贾家。放屁！谁说我代表不了贾家？既然可以代表，为何不肯兑现呢？小子，别逼人太甚，人前留一线，日后好相见。你真的要我蒋家下不了台吗？哼！哎，我按规矩打赌，按规矩兑现，哪里逼人太甚？不会想赖账吧？你你小子，竟然一武双修啊！把东西打包好，三天后我会叫人来取明细的。陈浩，你一定要赶尽杀绝吗？老爷跟你们讲道理的时候，你是怎么咄咄逼人的？现在你输了，开始讲道理，还真当别人那么好欺负啊！我告诉你，不管你们贾家多家大业大，输了就得认。宁小姐，求求你，救救我！你是马小倩，你求我干什么？宁小姐，以前以前都说我不对，我该死，我狗眼看人低，我不该这样对陈浩。等等等等等等，你在胡言乱语些什么？你到底想干嘛？宁小姐，宁小姐。陈天心，陈天心，他要把我买到缅北去，我我求求你救救我！他要卖了你，林小姐，陈天心他最听你的话了，我求求你，求求你不要让他卖了我！马小倩，我真不知道你脑子里在想些什么。马小倩，宁小姐，你醒了，你要干什么？我为什么在这儿？宁小姐。你放心，我呢绝对没有要伤害你的意思。我不过就是想请你来帮个忙
。帮忙，帮什么忙？住手！好大的狗胆，居然敢动我的女人！萧一才，你居然联合这个女人来欺负我！我怎么可能欺负你呢？她叫我过来的，我现在就放你走。哎，等等，萧大少，你别急，我有办法对付陈豪。什么意思啊，萧大少？我请宁小姐来，绝对没有要伤害她的意思。我只是希望通过宁小姐来约到陈恒，逼他跟我结婚。怎么可能？他一来随便就就走啊？我知道，所以我给宁小姐的绳子啊，是通了电的。你马小倩，你这个恶毒的女人！萧大少，我我知道你和陈浩都不想让宁小姐受伤，所以呢，也就是说说而已，达到一个震慑的效果。算你识相。哎，萧大少，一会儿陈浩过来了，你呀、啊、就顺势给他揍一顿，然后呢，顺便把我们的婚约做个见证，让他不能反悔。倒也是个办法。你敢？你动陈浩一下试试。嗯，宁小姐，先暂时委屈你一下，很快就处理好了。那我得精心的准备一下，好好的招待一下我们的陈大少。小鱼，小一才，你放开小鱼！有什么事冲我来。陈浩，我从来没想过要对付像你这种乞丐，你也算是有本事了。今天我就给足你面子，亲自来教训你。你我都不想伤害小鱼，所以我劝你识相点，别反抗。今天我就让你知道，得罪本大少爷是什么滋味。这么不经打，搞得我后面都不敢使劲玩了。你这个废物！要不你先处理你的事儿吧，我怕再打两拳他就完了。这么个废物，打起来多没意思。多谢肖大少帮忙，亲爱的，你这个样子我好心疼呀。别急，很快就好了。这是干什么呢？这个呢，就是我们的结婚协议书。你呢，现在是我的了。<笑>你无耻！恭喜恭喜，有情人终成眷属。来，陈浩，咱们接着玩。把他们都抓住！啊！萧逸才。我警告过你，你还敢动我家大小姐？阿九，我劝你不要多管闲事，别以为我不敢打你。来啊，试试啊！算了，本少爷今天也玩累了。陈浩，陈浩，我没有伤害你，大小姐，我请你放过我吧。拿来。什么？协议书拿来、啊。你是这个？滚！你给我滚！怎么样，陈浩？伤得很重吗？小姨才这个王八蛋，往手套上下了毒。没事，我能用内力把毒逼出来。不过。得休息段时间了。哎呦，肖总啊，今天怎么有时间光临寒舍呀？牛总啊，我这是无时不到三宝殿。好，来，请。牛总啊，今日前来，我是为了两个孩子的婚事。在这魔都，我们肖家与你们宁家也算是门当户对。如果我们两家联姻，那可以说是强强联合呀。嘿呀，肖总，我也正有此意呢。令郎一表人才，我还担心小女配不上令郎呢。哎呀，您太谦虚了。桑榆，我也是从小看着长大的，现在也算是出落的美艳动人
，怎么会配不上我们家呢？<笑>来，看茶。我不同意。爸，你知道的，我已经和陈浩有婚约了，我不可能再嫁给别人的。小鱼啊，不得胡闹！我没胡闹。肖伯伯，你回去告诉肖一才，让他死了这条心吧。不，方宇，不得无礼，滚回房间去！爸，肖总，您看这，既然你们宁家看不上我们肖家，那我们肖家也就不高攀了。您这，哎呀，妈，您亲自上门提亲，他居然敢当面拒绝，还真把自己当个天仙了。本来想把他娶进门，再好好折磨他的，没想到他居然不知好歹。既然这样，就别怪我不客气了。大小姐，不好了！什么事儿啊？慌慌张张的。今天早上，魔都商会的几个龙头企业集团纷纷与咱们解约，临城几个项目已经停了。什么？他们就不怕违约金吗？违约金事小，项目一停，咱们股价就开始跌了。现在股价已经跌停，咱们马上就要破产了。肯定是姓肖的搞的鬼。小姐。要不要告诉陈先生？陈浩现在身负重伤，告诉他也解决不了，只会徒增烦恼。可是，不只是集团总部，连宁家几个分公司也被抵制了。什么？想不到肖家真能做出这种赶尽杀绝的事情来，真是卑鄙！肖一才，你到底想怎么样？宁大小姐。我想怎样，你还不知道吗？肖，可恶！来，小鱼，吃这个。你现在可以说了吗？别着急嘛。怎么回事啊？明明什么都没吃。难道你没听说过内香吗？为了你啊，我专门找人从西域买回来的。卑鄙！我就是要先得到你，然后再指引。别碰我！敬酒不吃吃罚酒，我告诉你，不止我要玩你，我还要让我十几个兄弟一起玩你。等我把你玩完了。把你剁碎了，扔到江里面去喂鱼。你休想！当然了，不只是你，我也会让陈浩那小子尽快下去陪你的。你休想！这个护身符你要贴身带着，你有危险他会通知我。小鱼，主人，你怎么了？小鱼有危险，我要去救他。你的身体还没完全恢复，让小乔去吧。不行，只有我能感受到小鱼的位置。主任，小鱼，我好热我已突破筑基期，萧逸才，我要你生不如死。喂，主人，已经查清楚了，宁家企业被商会抵制，正在施工中的几个项目都断了，宁家现在濒临破产了。好，动用一切手段，我让萧家破产。不好了，萧总，公司股份被神秘组织收购，马上就要破产了。什么？而且有人对商会之前合作过的企业施压，之前抵制宁家的人，都扛不住压力倒戈了。在魔都有什么人有这样的实力？肖总，快想想办法吧！再这样下去，公司不光会破产
，而且还会面临几百亿的债务，到时候就真的来不及了。儿子，怎么办呢？我打个电话。喂，姑父，这次您一定要帮帮我呀。对，是是是是。好，多谢姑父。不用担心，姑父说他会帮我们运走，这次我们不会有事了。真的，太好了！你说这次是谁在搞我们萧家？会不会是那个陈浩？那个废物，他没这个本事。不过你放心，我一定会查出来。不管是谁，敢得罪我们萧家，我一定让他生不如死。对不起，我昨天来晚了，我保证以后不会让你受到半点伤害的，我保证。你走吧，我我现在不想见到你。桑榆，不要怪我好不好？我真的不是故意的，我。别说了，我不想听。我要回家，以后不要再见面。哎、主人，养颜玉露持续火爆。大小代理商都在催货员，巨灵镇扩建可以提上日程。好的，主任。我现在有件更重要的事情，帮我把公司最顶尖的产品准备几份。是，主任。我陈浩，今天向宁桑榆正式求婚，望各位成全。你这个不知好歹的家伙，我们桑榆对你那么好，那么多人拦着他都挡不住他喜欢你，可你呢？你这个白眼狼，竟然敢欺负我女儿！你胆儿肥了，装什么逼呀、啊、你！啊，得了点成就，还真把自己当个葱了，得到了就不珍惜，以为我们宁家好欺负是吧？啊！妈，弟弟，你们别打了，是我的问题，我不想和他好了。陈浩，你走吧，我认真想过了，我们根本不是一个世界的人。听到没？做人要认清自己，别整天癞蛤蟆想吃天鹅肉。小月，你到底是怎么了？我明明好好的，为什么突然变成这样了啊？没有为什么，我就是突然想通了。两个世界的人本来就不可能在一起，我不想自欺欺人了。什么叫两个世界？什么叫自欺欺人？你到底在说什么呢？我陈浩，你别问了。总之，我们是不可能在一起的。不可能，我不走！你不说清楚，我不会走的。你放开我姐，在我们宁家还轮不到你来撒野。我姐说让你滚，你就快点滚，听不懂人话是不是？啊，滚！小鱼，我看出你有事情在瞒我，你说了我帮你解决好不好？小鱼，好了，陈浩，你不要闹了。我们又不是在演偶像剧，哪有那么多不得已？我们都是成年人了，面对未来，我们应该理性一点。可是事实，我们根本不会有未来。你走吧，年轻人。我知道你并非池中之物，可那又能如何？现在是我们桑榆不要嫁给你，并不是我们从中作梗啊！我看你啊，还是自己好自为之吧。我不管小鱼，你不把话说清楚，我就不走。混账！难道你想赖在我们宁家不成？今天不把话说清楚，谁都别想赶走我！哼，真是给脸不要脸，那就别怪我们不客气了。阿娇，把他给我轰走！老爷，阿九兢兢业业守护宁家十几年，今天都得说一句话：你不能赶走姑爷。姑爷，阿九。你想造反吗？阿九这几年一直保护小姐，非常清楚学姐的心意。他们之间一定有什么误会。小姐，姑爷，你们说出来好不好？你这个吃里扒外的东西，他们能有什么误会？肯定是这个男人不知检点，伤了我姐的心
，老爷，不好了，刘太医发病了。什么？赶紧请医生啊！哎呀，爸，你怎么了？你别吓唬我呀，爸！爸，爸，陈浩医术高超，赶紧让他看看吧。他会医术啊！爸，谁知道那个混蛋行不行啊？咱们可不能拿爷爷冒这个险啊！陈浩，你真的有把握吗？放心吧，有我在，没事的。爸。我相信陈浩，让他治吧。嫂鱼啊，我相信你，不会害爷爷的。小子，赶紧治病。爸，你感觉怎么样？长庚，我感觉很好。这是哪位神医啊？老太爷，您会长命百岁的。长庚，这个年轻人是……啊，爸，他叫陈浩，就是跟我们桑榆啊有过定亲的年轻人。刚才就是你为我救治的。老太爷，情人自有天相，今后好好调养，马上就可以健步如飞的。好啊，好啊，确实是我的好孙女婿。爸。你说什么？我说我很喜欢我的孙女婿，怎么了？是我的，让他们尽快完婚吧。老爷子，你病糊涂了吧？这关系到桑榆一辈子的幸福，更何况现在是他自己不愿意。嗯，关孙女，你为什么不同意啊？爷爷，我我不能说。我说都怪我，上次小鱼中了迷情药，我赶到时灵气耗尽，解不了毒。在情迷乱之时，与小鱼发生了夫妻之事。我想小鱼就是这时开始恨我的吧？什么？你趁桑榆昏迷，你是一个畜生！你个金我姐，你个混蛋！<笑>是你，居然是你！是的，小鱼，我赶到时情况危急，灵气耗尽，形容凡人情不自禁。但但我真不是故意要趁人之危的。太好了，还好是你，桑榆。姐，这有点形象啊。桑榆啊，我都被你弄糊涂了。你到底是喜欢他还是不喜欢他呀？是这样的，那天我意识昏迷之前，只有小乙才那个王八蛋在我身边。我以为我的亲妈，我觉得我配不上陈浩了，所以才。我的傻孩子，你可吓死我了！你不恨我吗，小鱼？太好了，小鱼，我是真的喜欢你。我们不管发生什么，都要在一起，好不好？好，我以后再也不会胡思乱想，做傻事了。好，好，过几天我八十大寿，正式宣布桑榆的婚事。桑<笑>榆啊，啊，没想到老爷子对这孙女婿啊这么满意、啊。爸，那是因为你女儿眼光好。今天登门的可都是魔都的名门望族。阿娇，你们保镖组一定要把眼睛睁大，万不可掉以轻心。是，老爷。小以才，你个王八蛋！你对我姐做出这种事情，你还敢来？要不要脸？哎，冬天，哎，准时刻，不得无礼。是。哎呀。小孩子说话口无遮拦，小总啊，别往心里去啊！<笑>你来干什么？爸，这就是那个陈浩，就是你让我的徒弟玄明出丑的，是又怎么样？今日是宁老太爷的寿宴，我就不在宴会上见血了。等到宴会结束，我再取你性命。你敢？算了，小鱼，今天大好的日子，别让这些不相干的人坏了心情。不知天高地厚的井底之蛙。以为自己会点功夫就了不起了？我告诉你，这天底下有的是你惹不起的人，你马上就是个死人了。你说的对，这天下的确是很多人是惹不起的，比如我。爸，这些人都是冲着陈浩来的，我想，应该是冲着肖震的面子来的。这下陈浩可惨了。哎，孙总，您怎么来了？你是个什么东西？好狗不挡道，滚！你，孙东来见过陈先生
。哎，陈浩，你这家伙现在怎么变得这么厉害了？这些人，就算爷爷也要恭恭敬敬的吧？老孙，不是让你去我家等我吗？怎么跑这儿来了？啊，刚才我听见，好像有人对你不敬，我也不知道是哪个王八蛋，是你吗，小珍？孙总，不是我呀，我不敢。那就是你这个小杂碎了。我，小杂碎，不要想着在我孙东来面前撒谎，在我孙东来面前撒谎的人，没有机会活着说谎。我本来和小鱼青梅竹马，陈浩他横刀夺爱，是个男人都忍不了，我也不例外。好样的，敢于承认，是个大丈夫男子汉。不过你得罪了陈先生，我要是不惩罚一下你。怎么也说不过去吧？啊！我看你这个腿，我就可以用来给陈先生做贺礼。是你亲自动手，还是我来帮你？哎，大喜的日子，不要破坏气氛。来来来，我给大家介绍一下，这是我女朋友。哦，不对，应该说是我的未婚妻，宁桑榆，宁小姐。那我打断萧逸才的一双腿来给您做贺礼，您应该会喜欢吧？哼，区区凡人，夜郎自大，欺凌弱小，你就不怕遭报应吗？你是个什么东西？这儿轮得着你说话吗？老夫取魂，孙总嘴下留德，小心到时候下拔舌地狱。哈哈，哦，我想起来了，你就是那个招摇撞骗的假天师对吧？刚才还对陈先生出言不逊，现在在这儿人五人六的，装什么大老虎狼啊？哼！你说你赚钱就赚钱呗，还找了这么多冠冕堂皇的借口，哼！你他妈是真恶心，放肆，对本天师不敬，你以大祸临头，现在跪下求饶，本天师说不定还能大发善心，帮你化解灾难。放你妈的狗屁！我就不信邪，有本事让雷来劈我呀！庶子，你不敬仙人，不知死活，已经大难临头。你看你那鬼样、啊，就你这鬼样、啊、还仙风道骨。你做鬼，鬼都不收你！哼，别在我跟前胡说八道。我孙东来不是被吓大的。当心！庶子，你找死！哼哼，跪下来叫爷爷磕头认错，我可能饶过你。陈浩，你怎么样？都别过来，我没事。小子，知道我的厉害了吧？受死吧！你，你到底是什么人？是你惹不起的人，算你狠！你给我等着，小杂碎，别走，还没有把腿留下来。你不要欺人太甚！你怎么这么多废话啊？我、啊，儿子，陈浩，你欺人太甚，我一定要让你好看。宁家好大的胆子，竟然欺负到我苏家头上来了。这苏家是帝都卧龙，又有军方做背景，他说的话我们得掂量掂量。苏先生，我们宁家可从来没有得罪过苏家呀。听说今天既是宁老太爷的七十大寿，还是宁桑榆的订婚宴，别的我不管。陈浩这混蛋得罪过我，我今天一定不会放过他。我劝宁总还是考虑清楚，到底要把女儿嫁给谁吧。苏先生，这婚事是两位老太爷早先定好的，外人无需质问的。宁长庚，如果你不把陈浩交出来，我就让你们宁家在魔都消失。当然，如果你们现在反悔，把女儿嫁给义才，我保证，我们苏家会全力扶持宁家。怎么样？这笔账，傻子都会算。苏建业。你什么时候能够代表苏家了？我记得苏老太爷一生戎马，最讨厌仗势欺人。你确定要挑战苏家的家规吗？小子，你还是想想你自己的安危吧。都是你！自从你个扫把星来到我们宁家，我们宁家就没什么好事儿。给我滚出去！别脏了我们家地！在一星，这小子就是个在一星。你看看，自从来到了宁家，给宁家带来了多少灾害？你看人家萧逸才，为人体贴又细心，有本事人还谦虚，哪像他陈浩？小鱼
，我不会让你有危险的。姐，别傻了，现在苏家都支持萧逸才，苏家支持谁，谁就是魔都的王，哪怕是陈浩，也斗不过蛟龙一族。我不怕，有陈浩在，我什么都不怕。完了，苏老爷子都亲自出现，看来结局很难改变了。哎，姐夫啊，其实谁当我的姐夫都无所谓的。一才呀，伯母很早就是看好你，怎奈小鱼他……我们也有今天。哈哈，苏老太爷，您能上下光临？好久没有见了，那还不是你艺术高潮啊！哈哈哈老三，你这几年越来越没出息，利用小迪的成年做文章，今天又打着苏家的旗号，仗势欺人。赶紧滚回祠堂！爹，饶了儿子吧，儿子承受不住啊！饶了你，你还会长记性啊？滚回去，别在这丢人现眼！爹，不是我，都是我老婆哭哭啼啼，让我给他们撑腰。家务贤妻祸事多，你们俩一起惩罚。都是你的错，惹害死我和你姑姑。都是你的错，惹害死我和你姑姑。儿子。感谢各位贵宾参加老朽八十大寿，最主要是借着这次机会宣布一下我孙女桑宇的婚事。我孙女的婚事说起来还有一段佳话，我年轻时也是白手起家，在一次与对家竞标迁移项目时被对家下毒，对家是想让我宁家从此商界消失。在我生命垂危之际，偶遇了杏林奇素陈胜男，也就是陈浩的爷爷，他用高超的医术救了我。正在这时，小桑榆过来看我。陈老爷子一眼看出这孩子纯阴之体，便说是他孙子陈浩的命定之人。爷，为什么是命定之人？因为陈浩是千年一遇的天神令传人，而且是纯阳之体，与桑榆阴阳调和，相互成就。原来我们注定要在一起。陈浩，你现在修炼已小有所成，但可以更进一步。还可以更进一步？对。小鱼，你把你一直随身佩戴的玉佩拿出来。只有绝阴之体滋养的玉佩，才是你修成天神功的媒介。你可以试一试了。从今以后，这世上再不会有人是你的对手。陈浩，我有件事要告诉你。其实你爷爷并没有死，而是飞升了。什么？陈浩，怎么了？啊！没什么，我在想，我们什么时候举办婚礼呢